ओके okay, सो so प्यारे बच्चों देखो लास्ट क्लास में अचानक से नेटवर्क फेल हो गया था इसीलिए हम लोगों ने इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे है ना तो देखो यहाँ हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों हमने हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशंस के बारे में जो कि सब एरियल मॉडिफिकेशन है ठीक है अब ये जो सब एरियल मॉडिफिकेशन होते हैं रनर सकर ऑपसेट ठीक है इस तरह से हम लोगों ने मॉडिफिकेशंस uh, पढ़े थे अब उसके बाद में हमने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था उसमें जो सबसे पहला मॉडिफिकेशन है ट्यूबर पोटैटो के बारे में हमने पढ़ा था उसके बाद राइजोम तो चलो एक बार वो देख लेते हैं है ना तो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो इनके बारे में हम लोगों ने बात की थी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के बारे में हमने बात की ठीक है अब बच्चों जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होते हैं दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑकर्स जनरली फॉर द फूड स्टोरेज ठीक है इसके बारे में हमने पढ़ा ट्यूबर जो पोटैटो वाला एग्जाम्पल है सोलेम ट्यूबरोसम जिसको आप लोग कहते हो ठीक है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है नेक्स्ट है उसके बाद एक और मॉडिफिकेशन है क्या बेटा क्या बोल रही है सर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर टीबी के से पढ़ रहे हैं या एनसीआर से देखो इसमें जो है ना जो मैं नोट दिखा रहा हूँ आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठाओ ना बच्चा तो उसमें ये सब चीजें रहेगी है ना तो मैं सभी कुछ कवर कर रहा हूँ यहाँ पे अभी तुम्हारी बैच में हो सकता है कोई एक आध बच्चा दो बच्चे लीड दे कोई सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर करे कोई सीई के लिए करे तो इसमें क्या है वो हर पॉइंट है जो किसी भी एग्जाम में आएगा ठीक है यस है ना कोई एक प्रिस्क्राइब नहीं अच्छा मैं एक चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे आपकी बैच में कोई मतलब सब लोग सिर्फ सीई देने वाले हैं या नीट देने वाले हैं कितने लोग नीट वाले हैं सर नीट वाले हैं है ना तो देखो तो क्या होता है अगर हम नीट के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ते हैं तो इवन मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ कि बोर्ड की बुक है ना आपकी स्टेट बोर्ड की बुक उसमें एनसीआर से ज्यादा दिया है कम नहीं है ना हाँ हाँ तो वही बात कर रहा हूँ एम एस टी सी ई टी में जो बोर्ड के बुक में जो कॉन्सेप्ट जो पोर्शन दिया है ना मतलब जो इंफॉर्मेशन दी इट्स मोर देन एनसीआर नॉट लेस देन एनसीआर ठीक है ये हमेशा माइंड में लेके चलो पहले होता था बट बाद में क्या किया इन्होंने एनसीआर से ही बेटा बुक बनाई है एनसीआर को एज ए आइडियल कंसिडर करके टेक्स्ट बुक बनाई है और उनसे बेहतर बनाई है एनसीआर से है ना आप देखो कभी रीड करना है कोई कोई चैप्टर उठा करके आपको समझ में आएगा कि इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर सिस्टमेटिकली अरेंज करके दी है आपके बोर्ड के बुक में है ना एज कम्पेयर टू एन ठीक है तो इवन मगर कोई नीट का बच्चा है ना वो अगर वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक पढ़ के जाता है तो उसको दो चार एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन जाएंगे उसके ठीक है <laughs> तो कोई बात बड़ी नहीं है देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हम सारे ओवरऑल कंसेप्ट यहाँ पे देखते हैं ठीक है चाहे जिस बोर्ड के हो आप तमिलनाडु बोर्ड के क्यों ना हो ठीक है आप किसी भी बोर्ड के हो ठीक है हमें फर्क नहीं पड़ता ठीक है कंसेप्ट वही है तो राइजोम्स के बारे में हमने बात की थी बच्चों मैंने कहा था कि हॉरिजॉन्टली वो ग्रो होता है सॉइल ठीक है हॉरिजॉन्टली इस तरह से तो कच्चा एग्जांपल जैसे हमने बात की थी जिंजर टर्मेरिक है ना काना या वाटर लिली या बनाना इवन बनाना में बेटा राइजोम होता है अब यहाँ पे आप नोटिस करना कि हमारे एनसीआर में राइजोम के लिए बनाना का एग्जाम्पल दिया नहीं है उन्होंने बनाना का एग्जाम्पल सकर में दिया हुआ है ठीक है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो अंडरग्राउंड रनर होता है है ना उसके बारे में नाउ कॉर्म अभी कॉर्म पे आप पहुंचे थे हम लोग लास्ट क्लास में तो अचानक मेरे इधर का नेटवर्क ही फेल हो गया है ना मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाया एनी anyway, तो उस, अभी यहां से हम आगे बढ़ाते हैं कहानी ठीक है तो कॉर्म भी क्या है बेटा राइजोम ही है एक्चुअली ये स्टोरेज करता है फूड को जमीन के अंदर ही ग्रो होता है बट ये वर्टिकली ग्रो होता है है ना मतलब अगर आप कभी अदरक खरीदने जाओगे मार्केट में तो देखना अदरक ऐसे फैला होता है जमीन के ऊपर मतलब इस तरह से पैरल होता है वो 
है ना ओरिजोंटल ग्रोथ दिखाता है बट अगर आप कभी सूरण सूरण खाते होंगे जमीन के अंदर जिसको बोलते हैं ठीक है इंग्लिश में उसको हम लोग मतलब बॉटेनिकल नाम है उसका एम आर ठीक है तो एम आर जो होता है जमीन के अंदर या कोलो कैसिया अरबी तो आपने खाई होगी है ना उसको अरबी बोलते हैं या सेफ्रॉन जिसको हम हिंदी में केशर कहते हैं केशर का दूध पीते हैं लोग ठीक है तो ये सब चीजें जो है ये डेफिनेटली बेटा एक कॉर्म का एग्जाम्पल है जो कि वर्टिकली ग्रो होते हैं है ना वर्टिकली ग्रो होते हैं ठीक है इनको हम लोग कॉर्म कहते हैं कॉर्म में भी एडवांटेजस रूट्स होते हैं है ना आपको बेटा ये जो है बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं उससे डॉटर कॉर्म देखने को मिलते हैं ग्रोथ होते हुए तो आपको एग्जाम्पल पूछेंगे कहाँ पे देखने को मिलेगा तीसरा है बेटा चौथा है बल्ब अब बल्ब आपने सब ने देखा है अभी बल्ब में होता क्या है स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड पता है इसका स्टेम कौन सा होता है ये नीचे वाला पोर्शन छोटा सा कभी आपने घर में पैच काटा है क्या किसी ने तो पैच का वो स्टेम वाला पोर्शन है ना ऐसा सर्कल वाला हम काट के फेंक देते खाते नहीं उसको ठीक है और ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे ये सारे लीव है फ्लैशी लीव ठीक है ये स्टेम नहीं है लीव है इसका स्टेम जो है डिस्क शेप होता है डिस्क लाइक छोटा सा होता है एंड सराउंडेड बाय द न्यूमरस फ्लैशी लीव्स बहुत सारे फ्लैशी लीव्स आपको इनमें देखने को मिलता है तो इनको इनको दे हैव अ ट्यूनिका ट्यूनिका मतलब क्या है ट्यूनिका पता है ना छिलका छिलका होता है यहाँ देखो ट्यूनिकेटेड बल्ब ठीक है आप ओनियन देखो या लहसुन गार्लिक में तो बेटा हर एक लीव के ऊपर अपना इंडिपेंडेंट छिलका होता है नहीं है ना तो गार्लिक हम लोग बोलते हैं ना किसी को क्या कर रहा है ये लहसुन छिल रहा है क्या घर में बैठ के ऐसे है ना फ्रेज है हिंदी में है मतलब कुछ नहीं कर रहा है ये बंदा तो ये जो है इसको हम लोग समझते हैं अनियन गार्लिक इनके केसेस में आपको उनके ऊपर एक छिलका होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका ठीक है आप इवन ब्लड सर्कुलेशन के बारे में भी पढ़ोगे बच्चों तो उसमें बेटा ट्यूनिका होता है सब है ना ट्यूनिका मतलब आउटर लेयर ठीक है तो बच्चो अनियन गार्लिक ये सारी जो चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ये है मेनी और इनसे रूट्स भी आते हैं नीचे ऐसे अगर आप इवन आपके घर में अनियन है ना प्याज उसको थोड़ा सा ग्लास के ऊपर रखोगे जो अंदर पानी रखोगे ना तो बेटा कुछ दिनों में उसको आप अच्छे अच्छे उसमें रूट्स सब को देखने को मिलेंगे ठीक है इवन इसका एग्जांपल है बेटा लीली लीली का जो फ्लावर आता है लीली लीली में भी है ना नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब पाया जाता है मतलब उसमें भी ऐसे लहसुन जैसा होता है अरेन्जमेंट बट उसके जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर छिलके नहीं होते ठीक है नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब बता पाओगे नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब अगर पूछा तो आपको नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब ठीक है अब इसको बल्ब कहते हैं ना तो एक्चुअली ये जो बल्ब है वो स्टेम है नहीं बल्ब तो ये जो स्टेम उसका सिर्फ छोटा सा डिस्क शेप नीचे वाला होता है उतना ही बल्ब है ठीक है और देखो फ्लेशी लीव ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड यहाँ पे आपको फ्लेशी लीव में फूड स्टोर किया हुआ देखने को मिलेगा तो ये है बच्चों चार अलग अलग टाइप हमने पढ़े अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के एक है ट्यूबर पोटैटो वाला राइजोम जिंजर टर्मेरिक वाला उसके बाद में कॉर्म कोलो कैसिया मतलब अरबी या सूरण जो है जमीन कंद वाला केसर और आखिर बेटा बल्ब बल्ब जिसमें आता है अनियन गार्लिक लिली ये सब तो हमने लास्ट और आज के क्लास में मिला करके हमने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन और सब एरियल मॉडिफिकेशंस पड़े हैं अब हम लोग बात करें स्टेम टेंड्रिल के बारे में अब स्टेम टेंड्रिल का क्या मतलब है देखो एरियल मॉडिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे एरियल मॉडिफिकेशन है उसमें से पहले नंबर पे है बच्चों स्टेम टेंड्रिल अभी स्टेम टेंड्रिल का क्या मतलब है देखो कुछ स्टेम ऐसे होते हैं बहुत ही कमजोर होते यार वीक है ना अगर अभी देखो अगर वीक स्टेम है तो उनसे क्या होता है ऐसे वायरी स्ट्रक्चर्स आपको बनते हुए दिखाई देते हैं बराबर है हम्म अब ऐसे वायरी स्ट्रक्चर्स जब आपको देखने को मिलते हैं इनको हम लोग बोलते हैं टेंड्रिल क्या बोलते हैं इनको हम लोग टेंड्रिल सो इन दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन एक्सिलरी बर्ड फॉर्म द टेंड्रिल इन प्लेस ऑफ ब्रांचेस अब ये टेंड्रिल क्या करेगा वायरी क्वेलिंग होता है कभी देखा है आपने टेंड्रिल देखा है किसी ने बहुत सारे कुकुर बिटा वाले प्लांट्स है कुकुम्बर पम्पकिन वाटरमेलन इन सब में बेटा ऐसा वायरी को होता है जो कि सपोर्ट लेता है कहीं ना कहीं क्वाइल हो जाएगा जिसके वजह से प्लांट जो है वीक स्टेम है ना वो आराम से ऊपर ऊपर चढ़ता है ठीक है और इसमें मैं आपको बता दू यार मतलब कैसा है नहीं है ये आपने इधर उधर बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे ना तो ये चैप्टर तैयार हो जाता है बराबर 
पर थोड़ा सा नाम पता रखने हैं ठीक है उतना ही है सो so, यहाँ बहुत नॉर्मल है बच्चों यहाँ आप जैसे एग्जाम्पल ग्रेप्स ग्रेप वाइन्स कभी देखा है क्या कभी कोई गया है नाशिक नाशिक जाओगे तो वहां पे आपको ये ग्रेप वाइन्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे है ना तो ये जो है ग्रेप्स ग्रेप वाइन्स जो है बिल्कुल मतलब यहाँ पे क्वाइल आपको मतलब वीक स्टेम वाले होते हैं पैशन फ्लावर पैसी फ्लोरा आपने कभी देखा होगा पैशन फ्लावर या जितने भी गॉड्स आते हैं मतलब जैसे कि कुकुम्बर पम वाटरमेलन ये सब में बेटा आपको टेंड्रिल देखने को मिलेंगे जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है ठीक है जो वायरी स्ट्रक्चर होता है दूसरा एक मॉडिफिकेशन है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलोक्लेड ना ये फाइलोक्लेड क्या चीज है बच्चों देखो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों वो है कि ये जो है ना फाइलोक्लेड ये आपको कैक्टस प्लांट में देखने को मिलती है अभी ऐसा भी सर्कुलर भी सिलेंड्रिकल भी होते हैं बेटा वो कैक्टस के स्टेम ये ग्रीन स्टेम है और इनके ऊपर जो लीव्स है ना लीव वो सारे बेटा छोटे छोटे ऐसे स्पाइंस में कन्वर्ट हो चुके ये स्पाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे स्पाइंस में बेटा कन्वर्ट हो गए अभी क्या है? ये ऐसे जगह रहते हैं ना जहाँ पानी बहुत कम है वाटर की स्कैरसिटी है यार तो वहां पे अगर ज्यादा लीव्स रहेंगे तो इनका वाटर बहुत लॉस हो जाएगा तो अपनी वाटर लॉस को कम करने के लिए ये लीव्स को कम्प्लीटली बेटा स्पाइन में कन्वर्ट कर देते हैं और इनका स्टेन ग्रीन हो जाता है म्यूसिले से भर जाता है तो ये जो है इसको बोलते ओपुंशिया ये है यूफोरबिया तो स्टेम इज मॉडिफाइड इंटू फ्लैशी फ्लैट ओपुंशिया जैसा या फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोरबिया जैसा एंड ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एकदम ग्रीन यही फोटोसिंथेसिस करेगा लीफ तो है ही नहीं लीफ तो पूरी तरह से कैक्टस देखे है ना रे कैक्टस कैक्टस देखे है ना आपने तो कैक्टस में ऐसा ही तो होता है कोई भी कैक्टस देख लो उसका स्टेम ही ग्रीन होता है उसके लीव्स कांटो में कन्वर्ट हो जाते हैं कभी हाथ लगा के देखो अच्छा लगेगा आपको <laughs> है ना छोटे छोटे एकदम स्पाइंस होते हैं ठीक है सो so, इसको हम लोग बोलते हैं फाइलो क्लेड ना देखो क्लेड का मतलब ब्रांच होता है मेरे प्यारे बच्चों और फाइला का मतलब होता है लीफ इसको क्लेडोफिल भी बोलते हैं क्लेडोफिल समझ रहे हो इसको क्या बोलते हैं क्लेडोफिल तो क्लेडोफिल क्लेडोफिल भी मतलब स्टेम लीफ जो है जैसा बन चुका है है ना क्लेडो क्लेड मतलब ब्रांच या स्टेम ठीक है तो इसके लीव्स कैसे हो जाते बताओ मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस बराबर है इनके लीव्स स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाते हैं उदाहरण के लिए ओपुनसिया ये वाला फ्लैट वाला यूफोरबिया ये राउंड वाला है ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल से बेटा जिसको अब ये सबसे ज्यादा पूछते हैं एग्जामिनेशन में चाहे तुम्हारा सीटी हो चाहे नीट हो फाइलो क्लेट बहुत ज्यादा मतलब बार पूछा गया है तो ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैं बताऊंगा क्यों कंफ्यूज होते हैं देखो ये है फाइलो क्लेट नेक्स्ट है थॉर्न थॉर्न क्या होता है देखो कभी कभी आप ट्रीज के ऊपर देखोगे तो स्टेम से है ना ऐसा बहुत बड़ा सा काटा बेटा इस तरह से बनता हुआ दिखाई देता है अब ये कांटे नॉर्मल नहीं होते क्योंकि ये जो कांटे होते हैं ये इतने बड़े होते हैं कि इनके ऊपर भी लीव्स आते हैं इस तरह से या इनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं तो ये जो छोटे कांटे होते हैं ना वैसा नहीं है ये बड़ा सा इसको इसलिए इसको थॉर्न बोलते हैं ठीक है जो छोटे छोटे कांटे थे लीव के मॉडिफाइड उनको स्पाइन कहा था हमने स्पाइन बराबर है ये थॉर्न है नाउ इट इज डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड जो भी एक्सिलरी बर्ड होता है उससे बेटा ये डेवलप होते हैं अभी देखो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड ही होगा उससे एक कांटा बन गया इस तरह से हुँ? और टर्मिनल बर्ड से भी बनते हैं कभी कभी देखो यहाँ पे आप टर्मिनल बर्ड से भी बनते हुए देखोगे इस तरह से ठीक है तो होता क्या है मुद्दा बहुत सिंपल है इट मे बियर लीव फ्लावर्स इस कांटे के ऊपर लीव्स भी हो सकते हैं फ्लावर्स भी हो सकते हैं ठीक है इट इज एंडोजिनस इन ओरिजिन मतलब ये अंदर से आता है बेटा ऊपर ऊपर नहीं बनता अंदर जो जाहल एम्प्लोयम है उसके अंदर से बनते हुए आता है एग्जाम्पल कैरिसा करोंडा जिसको बोलते हैं या बुगन वेलिया ये ये एग्जाम्पल पूछते हैं बुगन वेलिया या पोमोग्रेनेट पोमोग्रेनेट कभी देखा है रे प्लांट फ्रूट तो खाया होगा आपने है ना डाइम्ब अंजीर है ना तो वो आप लोगों ने जरूर खाया होगा अंजीर नहीं क्या बोलते हैं उसको अनार ठीक है पोमोग्रेनेट सिट्रस हाँ आप अगर ऑरेंज लेमन <coughs> इनके ट्रीज देखोगे ऑरेंज का ट्री देखा है किसी ने आप में से यस yes. ऑरेंज का ट्री देखा है रे ऑरेंज नहीं देखा तो कम से कम लेमन का ट्री देखा है लेमन ट्री 
सो दिस इज एक्चुअली अमन ट्री लेमन ट्री का ही फोटोग्राफ है बेटा ये अब इसमें देखोगे बहुत बड़े बड़े कांटे आपको देखने को मिलते हैं ठीक है सो इट्स वेरी नॉर्मल है ना सिट्रस या दुर्गन या ये कुछ एग्जांपल्स हैं ठीक है जो कि थॉर्ड में आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट है अब देखो कुछ बच्चे पूछते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्लाइड्स पे लिखा हुआ है थॉर्न कोई ऐसे काटे नहीं होते बट अगर आपने रोज प्लांट देखा होगा तो रोज के प्लांट के ऊपर स्टेम के ऊपर आपको ऐसे कांटे दिखाई देते हैं छोटे वाले यू कैन सी दिस है ना ये देखो इस तरह का अब ये कांटे अंदर से आए नहीं ये सुपरफिशियली उसकी चमड़ी होती है ऊपर से स्किन एपिडर्मिस उसी से बना बेटा कांटा है ठीक है बाहर बाहर से ये इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं प्रिकल्स प्रिकल्स मतलब बहुत ही छोटे कांटे प्रिकल्स यू नो सो दीज डेवलप ओनली फ्रॉम द कॉर्टेक्स मतलब बाहर से एंड एपिडर्मिस एंड फाउंड नो एंड एट नोड एंड इंटर नोड तो वो हर जगह मिलेंगे आपको ठीक है चाहे नोड हो ये नोड जगह होती है ठीक है या इंटर नोड हो कहीं पे भी आपको ये देखने को मिलेंगे इवन बेटा ये कांटे कभी कभी इतने ऐसे नुकीले होते हैं इस तरह से इतने कि ये हुक जैसे हो जाते हैं अब जो हुक जैसे हो जाएंगे ना ऐसे तो बेटा डेफिनेटली वो क्लाइंबिंग करने में मदद करते हैं जिस तरह से टेंड्रिल मदद होती है वैसे बेटा ये हुक जैसे होते हैं तो अटक जाएंगे ठीक है so so like that also they can help and so they can can help help and in the climbing so climbing maybe beta madad karte hain. they are exogenous in origin exogenous ka matlab, upar -upar se grow thorn ke mein abhi tha, wo endogenous hota hai. तो अंदर से ग्रो होते हुए आते हैं ये तो अंदर है ना अभी जैसे रोज इज द बेस्ट एग्जाम्पल है ना रोज गुलाब तो देखा होगा आपने ठीक है रोज इज द बेस्ट एग्जाम्पल स्माइलैक्स नाम का प्लांट है ये स्माइलैक्स नाम का प्लांट है इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है छोटा काटे छोटे से बिल्कुल ये देखो यहाँ पे है इफ यू कैन सी दिस वन है ना सो so, देखो ये बहुत ही नॉर्मल है यार बहुत नॉर्मल है ये है ना आगे बढ़ते हैं बच्चों ना एक और चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लैडोड अभी ये क्लैडोड क्या होता है देखो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछते हैं फाइलोक्लेड क्या होता है फाइलोक्लेड मतलब पूरा का पूरा स्टेम एंटायर प्लांट में जितना स्टेम है वो ग्रीन हो गया बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता अभी सपोज ये एक मान ले बेटा ये एक ये मेन स्टेम है ठीक है इस मेन स्टेम पे ये जो ब्रांच आई है ना ये ब्रांच ही सिर्फ इस तरह से ग्रीन हो जाएगी ठीक है ये है ना यहाँ से नोड है नोड है सिर्फ एक वन इंटर नोड लॉन्ग होता है वन इंटर नोड लॉन्ग फाइलो क्लेड ठीक है तो ये क्या है सिर्फ एक इंटर नोड लॉन्ग होता है पूरा का पूरा स्टेम ग्रीन नहीं होता इनके ऊपर इवन बेटा आपको छोटे छोटे लीव भी देखने को मिलते हैं ठीक है तो ये चीज नोटिस करने वाली है कि क्लैडोड जो होता है है ना क्लैडोड एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसको हम लोग है ना देखेंगे भी इसका एग्जांपल आगे आएगा बट क्लैडोड और फाइलोक्लेड में डिफरेंस क्या है पहली बात तो है ना अगर हम एक ओपनशिया को ड्रॉ करते हैं देखो ये उसका पूरा स्टेम है फ्लैट हो गया फिर उसके ऊपर एक और बेटा फ्लैट स्टेम आया फिर फ्लैट स्टेम आया फिर फ्लैट स्टेम आया इस तरह से बेटा ये आपको है ना ये आपको देखने को मिलेगा और हर एक इसके ऊपर सारे जो लीव्स है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गया तो इसको बोलते हम लोग फाइलोक्लेड है ना जितना भी स्टेम है इंटरनोड हो नोड हो सब बेटा सब कन्वर्ट हो चुका है इसमें ऐसा नहीं है बस एक ब्रांच है ना ग्रीन फ्लैट जैसी हो जाती है ठीक है आ, उनके ऊपर इवन बेटा कुछ देर के लिए लीव भी छोटे छोटे देखने को मिलते हैं स्पाइन में कन्वर्ट नहीं होते लीव्स ठीक है तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्लैडोड सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस है ना वन इंटर नोड लॉन्ग है तो क्लैडोड ठीक है और पूरा का पूरा एंटा स्टीम अगर बेटा ग्रीन लीव जैसा हो गया है तो बेटा वो है फाइलोक्लेड और यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा ब्रांच जो है वो ग्रीन लीव जैसा हो चुका है इसे बोलते हैं क्लैडोड बात क्लियर है क्या रे यस एवरी वन हेलो क्योंकि ये क्वेश्चन आता है चाहे कोई भी एग्जाम दो आप फाइलोक्लेड वाला और क्लैडोड वाला डिफरेंस क्योंकि एक और टर्म आएगा उसको भी हम लोग देखेंगे सो राइट नाउ आपको डिफरेंस अगर क्लियर हुआ हो नाउ देखो अब आप बात करते ये हो गया बच्चों स्टेम के बारे में तो स्टेम के बारे में हमने सारे ही मॉडिफिकेशन पढ़े हैं ठीक है एक और मॉडिफिकेशन मैं आपको स्टेम के बारे में बता देता हूँ है ना वो मॉडिफिकेशन है बेटा उसको हम लोग कहते देखो तो कुछ प्लांट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगेव नाम का प्लांट है ठीक है अगेव 
उसमें क्या होता है देखो ये उसका ब्रांच है बच्चों है ना ये उसका एक और ब्रांच है ठीक है ये स्टेम मेन स्टेम है अब यहाँ पे क्या होता है एक्सीएल में एग्जैक्ट एक्सीएल में यहाँ पे एक ऐसा ट्यूबर जैसी चीज डेवलप हो जाती है एक्सिलरी बर्ड से अब ये ट्यूबर जमीन पे गिरेगा ना यहाँ पे देखो ये गिर गया तो फिर बेटा इससे नया प्लांट बनते हुए आपको दिखाई देगा ठीक है तो इससे जो है आपको नया प्लांट बनते हुए दिखाई देगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बलबिल तो बलबिल इज ऑल्सो एन अनदर मॉडिफिकेशन ठीक है जो आपको स्टेम्स में स्टेम्स के मॉडिफिकेशन में देखने को मिलता है बट ये बलबिल एरियल मॉडिफिकेशन है एरियल मतलब है ना हवा में जो भी पार्ट होते हैं शूट सिस्टम का एरियल पार्ट में बेटा मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं ठीक है तो ये बेटा आपको ये नॉर्मल है बहुत ही सिंपल सा मॉडिफिकेशन हम लोगों ने देखा ठीक है अब द अबाउट वॉट द स्टेम टेंड्रिल्स उसके बाद में थॉर्न है ना देन फाइलोक्लेड क्लैडोड बल्बिल ये सारे मॉडिफिकेशन हमने स्टेम के देख लिए ठीक है आपको बेटा याद रहे मतलब आप तो इसको फिर से क्या बोलते हैं दिमाग में बिठा पाओ इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको आप देखो ठीक है अगर आप देखोगे तो आपको याद आसानी होगी देखो हम उसमें तीन टाइप है वन थ्री बराबर पहला टाइप क्या है मेरे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो जमीन पर होंगे ठीक है दूसरा मॉडिफिकेशन है सब एरियल मॉडिफिकेशन जो कि बहुत हवा में उगते नहीं है बट है ना जमीन सर्फेस के पास होते हैं और तीसरे बेटा एरियल मॉडिफिकेशन अभी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा राइजोम जो कि जिंजर में होता है बल्ब अनियन गार्लिक में कॉर्न कोलोकैशिया में एमरपोफैस में ट्यूबर होता है पोटैटो में तो ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है सो दीज आर द फोर एग्जाम्पल्स ऑफ दी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन करेक्ट उसके बाद है बच्चों सब एरियल मॉडिफिकेशन सब एरियल मॉडिफिकेशन आप देख सकते हो जैसे कि रना साइनाडोन में है सकर क्राइसेंथेम में है स्टोलोन जासमिन में कोलोकैसिया में और ऑपसेट पिस्टिया में वाटर में प्लांट जो होते हैं हाइड्रोफाइट्स में इस तरह से बेटा सब एरियल मॉडिफिकेशन हमने जो लास्ट क्लास में पढ़े थे एरियल मॉडिफिकेशन जो आज हमने पढ़े वो कौन सा बेटा टेंड्रिल जो पैशन फ्लावर में दिखाई देगा ठीक है कुकुरबिटा में देखने को मिलेगा ठीक है तो ये बहुत सारे प्लांट जो होते हैं उनमें आपको बेटा इस तरह से टेंड्रिल देखने को स्टेम टेंड्रिल देखने को मिलता है अभी आता है बेटा थॉर्न जो सिट्रस में एजल बता एजल मतलब बेल बेल होता है ना बेल मतलब जिसको बिल पत्र कहते हैं शंकर जी को चढ़ाते हैं ठीक है ना तीन पत्ते होते हैं उसके ठीक है तो उसमें बेटा जो ये तीन पत्ते आपको देखने को मिलते हैं ये जो तीन पत्ते ये डेवलप होता काटे जैसा होता है उसके ऊपर ग्रो ठीक है तो हम बिल बेल ठीक है तो डेफिनेट बेटा एजल इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल थॉर्न देन द फाइलो क्ले फाइलो ओपनशिया है बहुत सारे कैट प्लांट है ना देन क्लैडोड क्लैडोड देखो एस्पेरागस नाम का प्लांट है या रसकस इसमें बेटा एस्पेरागस याद रख सकते हो आप लोग एस्पेरागस में बेटा आपको क्लैडोड क्लैडोड क्या होता है बताओ वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लेट सिर्फ एक ही इंटरनोड उसमें होगा बाकी पूरा बाकी अच्छा इधर देखो बलबिल अभी बलबिल बताया बलबिल एक ट्यूबर जैसा स्ट्रक्चर है बट ये ट्यूबर हवा में एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होता है तो अगे ये बढ़िया एग्जाम्पल है जो बार बार पूछा जाता है अबाउट द बलबिल ठीक है सो दीज आर ऑल द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेप यस ठीक है इस चैप्टर में देखो याद करने का कोई आ, मतलब ये नहीं है मुश्किल काम नहीं है बस आपको ये जो होता है ना मेमोरी मैप मतलब ये जो ट्री डायग्राम है जैसे मैंने रूट का बताया था आपको करके दिखाया था अभी स्टेम का भी यहाँ पे है रेडीमेड तो हमने देख लिया वैसे बेटा हमें सारे जो भी है जब बन सकते हैं उतने हमने मॉडिफिकेशन करके देख लेने का है ठीक है सो राइट नाउ हम लोग लीव की तरफ चलते हैं ठीक है तो देखो बेटा लीफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लीफ के बारे में बहुत ही सिंपल है देखो लीफ इस तरह से होता है बट जब भी आप लीफ को देखोगे तो लीफ जहां से ग्रो होगा जैसे ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है ये वाला पॉइंट 
तो जहां से देखो ये है मेन स्टेम और यहाँ पे बच्चों अगर लीफ डेवलप होता है ये हो गया लीफ तो बहुत बार जहाँ लीव बेस होता है वहां पे एक छोटा सा और बेटा लीव जैसा छोटा सा आपको लीव जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं स्टिप्यूल क्योंकि लीव तो ये है तो लीव के बेस में अगर छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले उसे हम स्टिप्यूल कहते हैं तो दो प्रकार के लीफ होते हैं यार स्टिप्यूलेटेड है ना स्टिप्यूलेट और एक्स स्टिप्यूलेट क्या मतलब है कि अगर सपोज हमने ऐसा स्टेम बनाया ये देखो ये स्टेम है इसके ऊपर बेटा बेस है और यहाँ पे बेटा इस तरह से लीफ है बट इसके बेस में आपको स्टिप्यूल दिख ही नहीं रहा तो अगर स्टिप्यूल नहीं है तो हम लोग बोलते हैं एक्स स्टिप्यूलेट लीव्स अगर स्टिप्यूल है तो बेटा स्टिप्यूलेट लीव्स अब हमारे बुक में एक फैमिली दी है पूरी पूरी फैबेस उसमें स्टिप्यूलेट लीव देखने को मिलता है और एक फैमिली है बेटा सोलैन ऐसी और लीली ऐसी ठीक है सीई ए ठीक है तो ये जो है सोलैनसी और लिलियासी ये तीन फैमिलीज हमें हमारे बुक में दी गई है चाहे आप बोर्ड बुक उठा लो चाहे आप एनसीआरटी उठाओ ठीक है तो उसमें ये तीन फैमिलीज को डिस्क्राइब किया गया है और उसमें बेटा फेबेसी में ही सिर्फ स्टिप्यूलेट लीव देखने को मिलते हैं बाकी सोलैनसी और लिलियासी में नॉन स्टिप्यूलेटेड या एक्स स्टिप्यूलेटेड कंडीशन आपको देखने को मिलती है, है ना इजी ठीक है तो स्टिप्यूल के बहुत सारे टाइप होते हैं बट वो बहुत ज्यादा हो जाता है आपके लिए इसीलिए मैंने कलेक्ट करके जरूर रखा है बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ठीक है ओके सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टिप्यूल बट नो नीड ऑफ डूइंग दैट बट एक चीज हमें नोटिस करनी है कि स्टिप्यूल होता क्या है स्टिप्यूल अगर है तो लीव को हम स्टिप्यूलेट लीव कहते हैं अगर स्टिप्यूलेट नहीं है तो उसे हम लोग एक्स स्टिप्यूलेट लीव कहते हैं ठीक है Now, अब लीव के बारे में बात करेंगे द लीव डेवलप फ्रॉम द नोट्स अब यार कहीं भी, भी आप देखोगे किसी भी स्टेम को देखोगे तो स्टेम के ऊपर होता है नोड नोड ये नोड ये नोड और बीच में होता है इंटर नोड ठीक है ये इंटर नोड है तो जहां पे नोड है मेरे प्यारे बच्चों वहां पे लीव डेवलप होगा तो लीव जो है खास करके नोड पे आते हैं सो देर मेन फंक्शन इज टू कैरी आउट फोटो तो उनका मेन काम तो बेटा फोटोसिंथेसिस करना है ठीक है एक्सिलरी बर्ड्स आर फाउंड इन द एक्सिल्स ऑफ द लीव्स और जब भी आप एक्सिल देखोगे लीफ का ठीक है यहाँ पे भी आप इस डायग्राम को नीचे वाले डायग्राम को देख सकते हो यहाँ पे आपको एक्सिल दिखाई दे रहा है ना लीफ के जो है ना एंगल है यहाँ ये वाला ठीक है इसको एक्सिल कहते हैं हम लोग दट इज कॉल्ड एज वॉट द एक्सिल बराबर है तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ ये यह बहुत ही सिंपल पॉइंट है जो हमें नोटिस करना होता है नाउ देखो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड से जो है स्टेम्स डेवलप होते हैं अच्छा एक बात बताओ अभी अगर सपोज हमने ऐसा स्टेम मैंने ऐसे एक ब्रांच बना दी ये देखो ये ब्रांच है तो यहाँ पे बच्चों बड़े लीव्स होते हैं यार ये बड़ा लीव है ठीक है यहाँ और भी छोटे होते हैं जो भी ग्रो हो रहे हैं अभी यहाँ पे और भी छोटे होते हैं यहाँ पे और भी छोटे होते हैं यहाँ तो और भी छोटे छोटे लीव्स होते हैं ठीक है थीके? तो आप मैक्सिममली जब भी प्लांट्स को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो ओल्डेस्ट लीफ है ठीक है ओल्डेस्ट लीफ हमेशा बेस पे होता है स्टेम के और जो न्यू लीव्स आने वाले हैं छोटे वाले है ना वो सारे जो लीव्स होते हैं वो है ना आपको हमेशा टिप पे दिखाई देते तो ऐसे अरेन्जमेंट को हम लोग क्या कहते हैं तो लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरी स्टेम तो जो भी शूट अपाइकल मेरी स्टेम होता है मतलब यहाँ से जो सेल डिवाइड हो रहे हैं कंटिन्यूसली डिवाइड हो करके देखो यार नंबर ऑफ सेल्स तभी बनेंगे ना जब दो सेल डिवाइड होंगे एक सेल से दो होगा दो से चार होंगे चार से तो है ना नया अगर टिश्यू बनाना है नया लीव बनाना है नया ब्रांच अगर रेडी करना है तो सेल डिविजन एक सबसे बढ़िया जरिया है तो बेटा जहां पे भी शूट अपाइकल मेरी स्टेम है जहां पे डिवाइड करने वाले सेल्स से। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना एनाटॉमी है उसमें अलग अलग प्रकार के मेरी स्टेम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि नए नए पार्ट बनाते हैं ठीक है एंड आर अरेज इन एक्रोपिटल अब ये देखो ऑर्डर कैसा है बच्चों एक्रोपिटल ऑर्डर एक्रोपिटल मतलब ओल्डर वन इज एट द ओल्डर वन इज एट द बेस एंड न्यूअर वन इज एट द टिप मतलब आपको कभी ऐसा देखने को मिलेगा ना बच्चो ये देखो ऐसा ठीक है मान लो कि यहाँ पे बड़ा लीव है ओल्डर वन है ना 
इसको हम बेसिपिटल कहते हैं मैं बेसिपिटल का एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों ठीक है लेट्स दिस इज वॉट एक्रोपिटल एक्रोपिटल का मतलब है एक्रोपिटल का जब भी कोई चीज ओल्डर पार्ट बेस पे हो और न्यू पार्ट नए आने वाले जो है टिप पे हो उसे हम एक्रोपिटल ऑर्डर कहते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ हाँ देखो थोड़ा ध्यान से ठीक है देखो कभी आपने नोटिस किया होगा ओके ये देखो पेनिसिलियम के बारे में पढ़ा है क्या आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फंजा के बारे में पढ़ा है क्या बच्चों हेलो मतलब आप हाँ बोलो तो ये एग्जांपल आपको बताऊंगा नहीं है तो फिर नहीं बताऊंगा क्योंकि यस हेलो यस पढ़ा है ना तो पेनिसिलियम के बारे में पढ़ा है आपने पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलियम नाम का एंटीबायोटिक मिलता है आपको बराबर है उसको आप देखोगे ना तो यहाँ पे ऐसे कोनेडिया डेवलप होते हैं ये देखो कोनेडिया 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 इस तरह से उसके स्पोर्स होते हैं वो जिससे उसका रिप्रोडक्शन होता है ठीक है इनको स्पोर्स बोलते हैं कोनेडिया बट आपको नोटिस करना है कि यार नया कोनेडिया बनेगा तो कैसे कहाँ से आए कहाँ पे आए है ना तो देखो यहाँ तो कोई बाहर से आकर के कोई चिपकाएगा नहीं बोले आ जाओ यहाँ पे दे देता हूँ मैं ऐसा होता नहीं दैट इज रॉन्ग थिंग तो जब भी नया क्वानिडिया बनता है तो यहाँ का जो ये ब्रांच है ना ये वाली ये वाली डिवाइड हो जाती है और यहाँ पे बन जाता है एक नया क्वानिडिया तो न्यू वन इज ऑलवेज एट द बेस नया क्वानिडिया हमेशा बेस पे बनेगा और जो टिप पे है वो ओल्डर वाला होगा ठीक है तो ओल्डर वन इज एट द टिप इसको मैं कौन सा ऑर्डर बोलूंगा रे बेसिपिटल ऑर्डर क्या कहता हूं उसको मैं बेसिपिटल ऑर्डर तो एक्रोपिटल बेसिपिटल समझ में आया बच्चों नया अगर बेस पे है तो बेसिपिटल है ना और नया अगर टिप पे है तो न्यू वन इज एट द टिप न्यू ऑर्गन इज एट द टिप इज कॉल्ड एज द एक्रोपिटल तो लीव का अरेंजमेंट हमेशा एक्रोपिटल ऑर्डर में आपको देखने को मिलता है ना लीव का स्ट्रक्चर बहुत आसान है इजी टू मच अगर बहुत इसका क्या मतलब है इट मींस ओके तो किसी भी लीफ के स्ट्रक्चर को देखोगे ना बच्चों हमेशा हमें एक चीज देखने को मिलेगी वो क्या है पता है लीव के स्ट्रक्चर में तीन पार्ट हमेशा होंगे बहुत आसान है यार ये मुझे तो लगता है सबसे इजीएस्ट कंसेप्ट है ये देखो ये होता है लीफ आपने लीफ तो बराबर देखे होंगे जिंदगी में है ना जहां पे वो अटैच है उसको हम लोग बोलते हैं लीव बेस है ना ये देखो इसको बोलते हैं हम लोग लीव बेस ठीक है अब यहाँ पे स्टिप्यूल भी प्रेजेंट है लीव बेस में छोटे छोटे लीव जैसे स्ट्रक्चर है ना उसके बाद बेटा उसका होता है स्टैक लीव स्टैक जिसको हम लोग कहते हैं पेटियोल और फिर बेटा उसका होता है ब्लेड है ना तो ये तीन ही पार्ट आपको देखने को मिलेंगे कोई भी लीफ आप दे लो यहाँ पे देखो ये वाला अगर स्टेम हमने ब्रांच बना दी तो यहाँ पे ऐसे बेटा बेस होगा लीफ बेस बहुत बार सोलन बोस बेस होते हैं ये पेटियोल है यार और ये है उसका मिड्रीब और ये रहा लीफ ब्लेड मतलब किसी भी लीफ में तीन पार्ट होंगे वन इज बेस वन इज द पेटियोल एंड वन इज द लीफ ब्लेड और लीफ लेमिना इस तरह से तीन पार्ट आपको लीफ में देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों लीफ बेस के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोपोडियम हाइपो मतलब नीचे ठीक है तो इसको कहते हैं हाइपोपोडियम द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज अटैच टू द स्टेम इज नोन एज लीव बेस जो पार्ट लीफ का स्टेम को अटैच होता है उसे हम लोग लीव बेस कहते हैं सिंपल कभी कभी लीप बेस जो है वो ऐसा शीथिंग होता है मतलब उसमें डायरेक्टली बेटा वो पूरा का पूरा घेरा बना देता है खास करके मोनोकॉट प्लांट में ग्रासेस में बेटा इस तरह से है ना शीत वाला लीप बेस प्रेजेंट होता है ठीक है शीत लीप बेस फाउंड इन मोनोकॉट पलविनस लीप बेस पलविनस मतलब देखो लीप बेस एकदम ऐसे सोलन होता है बिल्कुल ऐसे फूला हुआ सा सोलन सा लीप बेस आपको देखने को मिलता है ये लेग्यूम प्लांट जितने भी होते हैं फल्ली वाले जितने भी प्लांट है पी बीन इन सब में आपको पलविनस लीप बे, बेस देखने हो पलविनस मतलब सोलन ठीक है 
तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है पलविनास ली बेस इज फाउंड इन तो ये आ चुका है आपका क्वेश्चन ठीक है नीट सीटी में बेटा पलविनस पूछा गया है नेक्स्ट दूसरा तीस पार्ट है बेटा पेटियोल जिसको हम लोग बोलते हैं मिजोपोडियम मिजोपोडियम मतलब मिडल पार्ट ये है तो बेटा क्या है ना हम लोग एक बात को समझे कि सारे ही लीव्स को पेटियोल होता नहीं है कुछ कुछ बार क्या होता है ये देखो ये ये स्टेम है उसको लीव डायरेक्टली अटैच है मतलब बहुत सारे ऐसे लीव्स होते हैं जिनमें पेटियोल होता ही नहीं पेटियोल पेटियोल मतलब है ना पाना सा देट देट इज वॉट है ना लीव जो होता है लीव्स का जो स्टैक होता है ठीक है तो जिसको हम लोग बोलते हैं पत्ती जो है पत्तियों की जो डंडी होती है वो नहीं होती बहुत सारे लीव्स को नहीं होती सो इट्स पेटियोल पेटियोल विच इज अपसेंट इन सम प्लांट्स और सम लीव्स so when the the uh, the uh, the it it is not present it's called as the leaf, as a leaf. Uh, it leaf, leaf it has the petiole, it is called as a petiolate leaf. So difference बताओ petiolate leaf और सेसाइल आसान है ना petiolate मतलब जिसमें petiole है सेसाइल मतलब जिसमें petiole नहीं है simple है ना अब ये देखो ये वाला देखो इसमें क्या petiole है क्या नहीं है direct leaf का blade directly stem को attach है आप देख सकते हो आराम से आप दिखाई दे रहा है क्लियरली सो दैट इज द पॉइंट सिंपल नेक्स्ट इन इकाइनो डरमेटा सॉरी इकोर्निया नॉट इकाइनो डरमेटा इन इकोर्निया इकोर्निया नाम का जो प्लांट है जो पानी में होता है वाटर प्लांट उसमें आप देखो इसका पेटियोल कैसा है ऐसा सोलन है देख रहे हैं आपको सोलन पेटियोल ठीक है तो जो भी इकोर्निया है है ना वाटर है जिसको कहते हैं टेरर ऑफ बेंगाल है ना इतने तेजी से ग्रो होता है कि बाकी के पेड़ पौधे ग्रो ही नहीं होने देता तो आपको ऐसा सोलन पेटियोल देखने को मिलेगा पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड लाइट है ना दो इसका काम क्या है पेटियोल का कि वो जो लीफ का ब्लेड है ना उसको ऐसा फोकस करे कि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को ग्रास्प कर सके दैट इज ओनली द फंक्शन ऑफ द पेटियोल एक और फंक्शन होता है लॉन्ग थीन फ्लेक्सीबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन दिंड तो जैसे हवा आएगी तो बेटा ये बहुत तेजी से वो जो लीव्स होते हैं उनको ऐसे फ्लटरिंग करेगा देयर बाय कूलिंग द लीफ तो बेटा लीफ को थोड़ा सा ठंडा करता है और पानी का जो लॉस होता है उसको बचा लेता है और बेटा लीव्स को फ्रेश एयर मिलेगा ऑक्सीजन मिलेगा ठीक है तो ये भी बेटा पेटियोल का एक फंक्शन है ना ना नेक्स्ट वन और तीसरा पार्ट या लीव का उसको बोलते हैं लीव ब्लेड या उसे बोलते हैं लीफ का लेमिना लीफ ब्लेड या इसको बोलते हैं एपीपोडियम अब ये जो एपीपोडियम है इट इज अ ब्रॉड एंड फ्लैट एंड पार्ट ऑफ द लीफ ऑब्वियसली फ्लैट एंड पार्ट है यार है ये दिख रहा है इट्स मेन फंक्शंस आर फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन का मतलब ये वाटर लॉस होता है एक्चुअली वाटर वेपर का लॉस है ना तो देखो लीफ ब्लेड जो होते हैं यार बहुत अलग अलग शेप साइज के आपको देखने को मिलते हैं क्या आपको देखो ये देखो निडल लाइक लीफ है कि नहीं ऐसा 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 आप कितने प्रकार के यार लीव देख सकते हो बहुत सारे लीव ब्लेड के टाइप आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो लीव ब्लेड का जो शेप साइज है ना बहुत वेरी करता है बच्चों अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार के लीव ब्लेड आपको देखने को मिलते हैं मार्जिन भी इनके अलग अलग होते हैं ठीक है स्मूथ मार्जिन डेंटेड मार्जिन सिरेट मार्जिन मार्जिन जो होते हैं ठीक है वो भी अलग अलग होते हैं टिप जो होता है टिप भी बहुत बार अभी देखो यार अभी इस लीफ में टिप है क्या ये लीफ में टिप है क्या इसमें टिप है क्या नहीं देखो आज सामने दो एकदम गोल हो गया इस तरह से सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वी डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस यू नो डोंट हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस नेम्स एंड ऑल बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू What they are going to ask you? What is pulvinus? Ah, you know it. Pulvinus. Pata hai sir. Base hota hai na legume plant mein usko pulvinus karte hai. Acha. Sesai leaf matlab kya? Ah, sir. Jiske jis leaf ko petiole nahi hota hai na? Wo sesai hota hai. Itna basic bata apko rakhna hai khud ko. Hai na? Ekdam hawa mein udne ki koi zarurat nahi. Dekho leaf hai na? अभी बहुत सारे types hai leaves ke jo ki yahan pe hai. Hai na? Jo main apko zada bataunga nahi. जस्ट ये चीजें मैं बताना चाहूंगा कि ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल इनमें क्या डिफरेंस है 
देखो बेटा जब भी आप कोई फ्लावर को देखोगे ना जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं ये देखो ये स्टेम है बच्चों तो यहाँ पे क्या है हम लोग ऐसा ब्रांच बना लेते हैं ये देखो ये है पेडिसेल फ्लावर जिस है ना डंडी के ऊपर आएगा अब यहाँ पे आएगा बच्चों फ्लावर ठीक है ये फ्लावर है पौड़े और ठीक है अब होता क्या है बहुत बार फ्लावर जहां से ग्रो हो रहा है वहां पे उसके बेस में बेटा ऐसे लीव जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम लोग ब्रैक्ट क्या कहते हैं बेटा उसको हम लोग ब्रैक्ट जहां फ्लावर ग्रो हो रहा है ये देखिए स्ट्रक्चर ठीक है इसको बोलते हैं ब्रैक्ट सो ब्रैक्ट आर द लीव्स व्हिच कंटेन फ्लावर्स इन देयर एक्सिल तो ये लीव्स है एक्चुअली ये बहुत बड़ा पत्ता है जिसके एक्सिस में एक्चुअली फ्लावर है नाउ बैट इज ब्रैक्टी ऑल्स दीज आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द पेडिसिल अब ये देखिए जैसे लीव के स्टैक को पेटीओल कहते हैं वैसे फ्लावर के स्टैक को पेडिसेल कहते हैं ठीक है पेडी सेल अभी इसमें क्या है कभी कभी पेडिसेल यहाँ पे यहाँ पे बेटा लीव जैसा स्ट्रक्चर होता है तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टियोल ठीक है ये फर्क है ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल में ठीक है तो यहाँ जैसे ये डायग्राम ना मैंने रखी है तो आप पहचान सकते हो कि अगर लीव के बेस में ये है ना इस तरह से तो ये स्ट्रक्चर बेटा ब्रैक्ट है ये क्या है बच्चों बट ये है पेडी, पेडी सेल बोलते इसको है ना फ्लावर का जो स्टैक होता है उसको पेडी सेल बट अगर पेडिसेल के ऊपर हो लीव जैसा स्ट्रक्चर तो इनको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टिओल क्या कहते हैं उसको हम लोग तो ब्रैक्टिओल बेटा डिफरेंस क्लियर है रे ब्रैक्ट ब्रैक्टिओल ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टिओल क्योंकि आगे जब हम फ्लोरल फार्मूलास पढ़ेंगे तो ब्रैक्टिएट ई ब्रैक्टिएट ऐसे वर्ड आएंगे तो पता तो होना चाहिए कि ब्रैक का मतलब क्या है, है ना अगर आपको ब्रैक का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे पता लगाओगे फार्मूला में क्या लिखा है है ना सो लेट्स मूव अहेड बहुत आसान है बेटा आगे चलते देखो यहाँ पे आते हैं देखो फ्लोरल लीव्स फ्लोरल लीव्स का क्या मतलब है जब आप फ्लावर को देखते हो ना तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम पेटल्स सेपल्स स्टेमिन और पिस्टिल है ना फ्लावर्स में जो भी पार्ट होते हैं तो ये सारे मॉडिफाइड लीव्स ही तो हैं मतलब पेटल जो है है ना है ना जो होती है पेटल्स जो होते हैं फूलों के जो पेटल्स होते हैं बेटा वो सारे कलर्ड है ना लीव्स ही है तो हर जो पार्ट आपको देखने को मिलता है फ्लावर में भी वो बेटा लीफ ही होता है ठीक है लीफ का ही मॉडिफिकेशन है ठीक है देखो ड्यूरेशन ऑफ लीव के हिसाब से कुछ अलग अलग टाइप हमको देखने को मिल सकते हैं जैसे कि कुछ प्लांट्स में लीव्स हमेशा रहेंगे मतलब ये प्लांट है जैसे कि इस प्लांट में आपको ये देखने को मिलेगा इस प्लांट को आप है ना ईयर में कोई भी महीने में जाके देखोगे तो इसके ऊपर हमेशा लीव्स देखने को मिलेंगे तो ऐसे प्लांट को हम लोग एवरग्रीन प्लांट कहते हैं ठीक है इनको हम लोग एवरग्रीन प्लांट कहते हैं जैसे कि पाइन सराका इंडिका मतलब अशोक कटरी या डेट पाम ठीक है इनके ऊपर आपको डेट पॉम मतलब क्या होता है खजूर खजूर का पेड़ तो इनके ऊपर है ना आपको हमेशा लीव्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हमेशा लीव्स होते ही है अब आप बोलोगे सर इनके लीव झड़ते ही नहीं 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 ऐसा नहीं है इनके लीव झड़ते हैं बट है ना सारे एक साथ नहीं फॉल होते सो दे है ना सीजन के हिसाब से दे डोंट शेड कम्बाइंडली कम्बाइंडली कभी शेड नहीं होते जैसे हम लोग हैं हमारे सर के बाल रोज कुछ ना कुछ कुछ बाल तो गिर ही जाते हैं तो सारे एकदम गिर जाएंगे तो हम टकले हो जाएंगे वैसा नहीं होता यहाँ पे सो दे नेवर बिकम टकले दे ऑलवेज हैव द लीव्स सो इट्स व्हाट तो लीव्स आर नॉट एवरग्रीन एक्चुअली द प्लांट्स आर एवरग्रीन है ना ये क्लियरली समझो ठीक नेक्स्ट डेसीड्यूअस अभी डेसीड्यूअस का मतलब बहुत सिंपल है एक कोई सीजन जब आएगा है ना तब बेटा है ना सारे लीव्स कम्बाइंडली विल बी शेड कम्बाइंडली पूरा प्लांट बेटा जो है ठीक है उसके सिर्फ ब्रांचेस आपको दिखाई देंगे लीव्स होंगे इनके जैसे कि नीम है एजा डिरेक्टा या फीकस है ठीक है इनके ऊपर पूरे ही बेटा लीव गायब हो जाते हैं इसको हम डेसीड्यूस कंडीशन कहते हैं तीसरा है बेटा कैडूकस अभी कैडूकस एक्चुअली सेपल से रिलेटेड है अभी जब भी आप फ्लावर को देखोगे गुलाब ठीक है ये देखो ये अरे सॉरी ग्रीन गुलाब का आंसर ले भाई है ना ओके ये है मान लेते ये है गुलाब ओके 
ग्रोथ हो गया है बहुत फास्ट ओके डन तो अगर आप देखोगे तो ये जो होते हैं ना इनमें आपको यहाँ नीचे इस तरह से आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो सेपल्स आपको देखने को मिलते हैं छोटे छोटे एक्चुअली सेपल्स भी तो मॉडिफाइड लीव्स है तो लीव शेड एज द बर्ड ओपनिंग टेक्स प्लेस तो बेटा जैसे ही बर्ड ओपन हो जाता है तो ये जो लीव्स है वो नीचे गिर जाते हैं वो होते नहीं है एक्चुअली जब भी आप गुलाब का फ्लावर देखोगे तो उसमें आपको यहाँ पे जो ग्रीन कलर होता है ना नीचे छोटे छोटे वो गायब हो जाते हैं वो बर्ड कंडीशन में बहुत क्लियरली दिखाई देते ठीक है तो उसको बोलते हैं हम लोग कैडुकस कंडीशन फ्लावर्स ओपन होने से पहले अगर उसके नीचे वाले जो सेपल लीव्स है अगर गिर जाते हैं तो उसको कैडुकस कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो एक्चुअली जरूरी नहीं है आपके लिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है तो बेटा मैं रिकैप कर दू हम लोगों ने लीव के बारे में पढ़ा लीफ के बारे में मैंने ये बताया कि उसमें तीन मेन पार्ट होते हैं एक होता है लीफ बेस एक होता है पेटियोल और एक है लीफ ब्लेड ये तीन पार्ट हम लोगों ने पढ़े और वही हमारे लिए मेन है चाहे आप बोर्ड की बुक उठा लो चाहे एनसीआरटी की बुक उठा लो नाउ जो दूसरा पॉइंट हमें मेन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख देता हूं मैं बी आई पी ठीक है तो ये जो कंसेप्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसको हमें सही ढंग से समझना पड़ेगा और ये आसान है मतलब यू हैव सीन दिस ऑल द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स अभी देखो लीव्स को आप देखोगे तो यार उसके ऊपर वेन्स तो होते ही ना यार ये है ना बिना वेन्स के तो लीव होता ही नहीं ये वेन्स आपको देखने को मिलता है ऐसे तो बस वेन्स क्या सब में एक जैसे होते हैं क्या जैसे इसमें देखो इसमें अलग इस अरेंजमेंट है दिख रहा है इसमें देखो ये अलग ही अरेंजमेंट है तो अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स इज नॉट सेम ऑन द लीव्स so the arrangement of uh, veins and the veinlets veinlets matlab chote chote veins in the leaf lamina is known as a venation so that is a venation theek hai isko hum log kehte hain beta venation ab venation kitne type ke hai kon batayega do hi type hai yaar only two types hai na kaun se type hai re kaun se type hai कौन कौन बच्चे में नाम याद कर लो तुम लोगों के हैं देखो अलीशा शुभम निवेदा भूमि रिया यश एरिया ओके ओके तो बच्चों आपको ये नोटिस करना है कि दो ही टाइप है एक पैरल वेनेशन एक रेटिकुलेट वेनेशन दो ही टाइप है देर आर ओनली टू टाइप्स वन इज अ रेटिकुलेट वेनेशन वन इज अ पैरल वेनेशन तो बेटा जो डायकॉट प्लांट होते हैं ना डायकॉट उनमें हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन होता है और जो मोनोकॉट प्लांट है उनमें हमेशा पैरल वेनेशन होता है डायकॉट मतलब जिनके सीड्स में दो कोटेलिडॉन होते हैं मोनोकॉट मतलब जिनके सीड्स में सिर्फ एक ही कोटेलिडॉन होता है ठीक है तो यहाँ पे ये बिल्कुल पीकुलर कैरेक्टरिस्टिक है बट अभी जो भी दो टाइप है उसके बहुत सारे सब टाइप है जैसे कि यहाँ पे पिनेट पामेट ठीक है यहाँ पे भी पिनेट पामेट फिर पामेट में दो टाइप है बेटा कन्वर्जन डाइवर्जन कन्वर्जन डाइवर्जन तो बहुत आसान हुआ दो ही टाइप है बच्चों एक कौन सा है रेटिकुलेट वेनेशन एक कौन सा है पैरल वेनेशन रेटिकुलेट में दो है एक है पिनेट एक है पामेट पिम पाम ठीक है यहां पे भी वही है पिनेट पामेट बट पामेट में दो है बेटा एक है कॉन्वर्जेंट एक है डायवर्जन इसमें भी वही सच है कॉन्वर्जन डाइवर्जन इजी रेटिकुलेट पैरल रेटिकुलेट में पिनेट पामेट पामेट में कन्वर्जन डाइवर्जन ठीक है नाउ यू विल सी नाउ यू विल सी वन बाय वन ठीक है चलो एक बाय वन बाय वेनेशन इज ऑफ टू टाइप्स रेटिकुलेट पैरल इट इज फाउंड इन डायकॉट इट इज फाउंड इन मोनोकॉट सिंपल अब इसमें एक्सेप्शन है देखो ये कैलोफाइलम नाम का प्लांट है ऑल ये डायकॉट है पर इसने टीम चेंज कर ली ठीक है यहाँ पे भी है स्माइलेक्स नाम का प्लांट है ऑल इट इज अ मोनोकॉट पर इसने टीम बदल ली है ठीक है होते हैं ऐसे कुछ लोग होते हैं ठीक है पक्का सो देर इज अ थिंग वी हैव टू नो है कुछ लोग है ना जो इंडिया में रहते हैं चाइना का गुणगान करते है ऐसा तो होता है एक्सेप्शन आर देर So don't worry about that. So, यहाँ पे हमें क्वेश्चन आ सकते हैं नाउ 
अब देखो रेडिकुलेट वेनेशन का क्या मतलब है इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन मेनी वेन्स आर डिवाइडेड इन टू वेरियस ब्रांचेस इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन मेनी वेन्स आर डिवाइडेड इन टू वेरियस ब्रांचेस अलग अलग ब्रांचेस होती है बेटा एंड फॉर्म्स अ नेट लाइक स्ट्रक्चर रेटिकुलेट में आपको ये देखने को मिलता है ऐसे तो आपने ट्री मतलब कभी आपने लीव ड्रॉ किए होंगे बचपन में है ना तो आपने ऐसे लीव जरूर बनाए होंगे ऐसे बीच में ऐसा ही एक बना दिया फिर उसको या 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 कर दिया फिर जो मन में आया वो किया तो ऐसा रेटिकुलेट वेनेशन हम करते हैं बट इसमें रेटिकुलेट वेनेशन में दो टाइप है बेटा पिनेट पामेट पिनेट पामेट इसको हम यूनिकोस्टेट मल्टीकोस्टेट भी कहते हैं ठीक है बड़ा ध्यान से सुनना इजी है यूनिकोस्टेट मल्टीकोस्टेट नाउ सी वेरी केयरफुली यूनिकोस्टेट का मतलब क्या है देखो बच्चों जब भी हम वेनेशन के बारे में बात करते तो हम लोग बात करते बेटा ये जो मिड्री वो होता है ना बीच में उसके बारे में अगर किसी भी लीफ में सिर्फ एक सिंगल मिड्रिब हो सिंगल मिड्रिब तो इसको हम यूनिकॉस्टेट या पिनेट कहते हैं ठीक है क्या बोल रहा है ओनली वन प्रिंसिपल वेन और मिड्रिब बाकी उसमें बहुत सारे वेन्स छोटे आएंगे लेटरल वेन्स आएंगे उनके ऊपर बहुत सारे है ना वेनलेट्स आएंगे जो कि नेटवर्क बनाते हैं जाला बना देते हैं ठीक है ये बहुत सिंपल है बहुत मैक्सिमम प्लांट्स में मैंगो गुआवा पीपल कोई भी आप लीफ उठा के देखो आपको मैक्सिममली बेटा यूनिकॉस्टेट या पिनेट कंडीशन देखने को मिलेगी जिसमें एक सिंगल मिड्रिब होता है यस और नो है ना इजी कोई बड़ी बात तो है नहीं अच्छा आगे बढ़ते हैं मल्टीकॉस्टेट का क्या मतलब होता होगा इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन मेनी प्रिंसिपल वेन्स अराइजिंग मेनी प्रिंसिपल वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द पेटियोल तो देखो ये तो देखो ये है लीफ ब्लेड ये है पेटियोल ये बेस है तो यहाँ पे बेटा ये देखो ये पेटियोल जहां पे एंड हुआ यहाँ से ये काया ये दूसरा ये आया ये तीसरा तो तीन तीन प्रिंसिपल वेन है बच्चों इसमें ठीक है अच्छा एक बात बताओ ये तीनों एक दूसरे को मिल नहीं रहे तो इसका मतलब ये क्या होंगे बेटा डायवर्जेंट या कन्वर्जेंट एक और डायग्राम बना देते देखो ये है लीफ ये देखो यहां से आया एक मिड्रिप ये वाला यही से आया दूसरा मिड्रिप बड़ा वाला और एक आया बेटा तीसरा मिड्रिप तो आपको देखने को मिल रहा है यार ठीक है इसमें एक से ज्यादा मिड्रिप है तो ये देखो ये सब मिल रहा है एक जगह आकर के तो ये कन्वर्जेंट है और ये कैसा है बेटा डायवर्जेंट डायवर्ज मतलब डायवर्शन है अलग अलग दिशा में जा रहे भाई है ना तो ये बहुत आसान है यार पामेट का मतलब है मोर देन वन प्रिंसिपल वेन्स मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट हो सकता है पामेट डाइवर्जेंट और मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट लेट्स सी द एग्जांपल्स अब अब यार ये लीफ को देखो आप खुद को समझ ही जाओगे कि ये क्या है देखो ये एक है वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर बेटा तीन प्रिंसिपल वेन आपको देखने को मिलते हैं देखते हैं तीनों एक दूसरे से मिलेंगे नहीं कभी नहीं मिलेंगे एक का डायरेक्शन इधर है एक का डायरेक्शन इधर है एक का डायरेक्शन इधर है सो दे आर नॉट गोइंग टू मीट सो दैट इज दे आर डाइवर्जेंट एग्जाम्पल कॉटन कैस्टर कुकुर बिटा ये सब एग्जाम्पल है कॉटन इज द बेस्ट कैस्टर के बारे में पूछा है पहले नीट में ठीक है डन यस बच्चो दूसरा उसके बाद मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है देखो यहां से एक मेट्रिप आया यहां से आया और यहां से आया ये देखो तो ये जो आ रहे हैं ये सारे मिल रहे हैं देखो ये देखो ये देखो ये सारे मिल रहे हैं जा करके सो इट्स वॉट द कैंपर जीजीपस इज द एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेम्बर जीजीपस मतलब बेर 
आप जीजी पास ये एग्जाम्पल देखोगे इसमें बच्चों आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि सारे जो भी वेनलेट्स होते हैं मिड वेन जो होते हैं वो एक दूसरे से जाके मिल जाते हैं इवन चाइना रोज तेज पात अभी तेज पात देखा है कभी आपने मतलब कभी भी कहीं पे भी पुलाव वगैरह खाओगे ना तो उसमें ये इतना बड़ा पत्ता निकलता है लीफ होता है इतना बड़ा लीफ होता है है ना तेज पात उसको नीक फेंकते समय देखो उसके ऊपर के है ना आपको बहुत सारे मिडरिप देखने को मिले जो कन्वर्जेंट यू विल सी इट यू नो जब भी आप देखोगे अभी नेक्स्ट टाइम कभी आपको पुलाव उलाव देंगे तो ये निकलता इतना बड़ा पत्ता फेंक देते लोग उठा करके ठीक है so if you see that you will know that okay yes i know ha gg pus ke bare mein question pucha gaya tha cet mein theek hai to ye aapko yaad rakhna hai multi costed convergent many principal veins arising and they are they are converge toward the apex theek hai to kitna aasan hai yaar ab eta beta parallel venation parallel to aapko samajh gaye isme koi reticulation hoga nahi इसमें भी दो टाइप है पिनेट पामेट है ना उनमें कोई नेटवर्क बनेगा नहीं नेटवर्क जैसी कोई चीज होगी नहीं ठीक है अभी ये एनसीआरटी के डायग्राम है काना बाम्बू बोरेस ये तीन एग्जांपल फैन फैन दिखा दे फैन दिखा दे रही आपको हुँ? अब यहाँ पे आपको नोटिस करना है यार ये कैसा है यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिकॉस्टेड है काना में बैंबू में देखो मल्टीकॉस्टेड है बट कन्वर्जेंट है इसमें भी देखो मल्टीकॉस्टेड डाइवर्जेंट है बोरेसस में तीन एग्जांपल है ना यूनिकॉस्टेड और पिनेट इसका बेस्ट एग्जांपल बेटा बनाना है बनाना लीफ कभी आपने बनाना लीफ देखा है देखा क्या है उसके ऊपर कभी खाना खाया है बड़ा टेस्टी लगता है यार खाना एकदम गर्म गर्म उसके ऊपर डालते वो लीफ का भी टेस्ट आता है उसमें क्या व्यू अरे खाया है कि नहीं है कुछ तो यार ये तो है ना कोई एक पढ़ाई वाली बात है क्या खाने की बात है खाने भी नहीं बोलो वाई नॉट फिर तो बोलो ना आप बोलो कि नहीं तो मजा कैसे आएगा है तो यहाँ पे मतलब इवन हमारे मतलब मुंबई में भी बहुत जगह इडली विडली के सेंटर साफ को देखो वहां पे देते हैं यहाँ केले के पत्ते पे बट जब आप अगली बार देखना जब भी आपको केले का पत्ता मिले तो बिल्कुल एक सेंटर में बेटा आपको ऐसा मिडवेन देखने को मिलता है बस फिर उससे बहुत सारे पैरल ऐसे वेनलेट्स आपको देखने को मिलेंगे यस yes? है ना इस तरह से सो दैट इज यूनिकॉस्टेड पिनेट दैट्स इट डन और पैरल है मतलब मोनोकॉट प्लांट है ठीक है नेक्स्ट मल्टीकॉस्टेड और पामेट इसमें देखो आपको दो टाइप देखने को डेफिनेटली बेटा इट हैज मेनी प्रिंसिपल वेन्स पामेट का मतलब क्या है मिड वे मिडरिप जो है वो ज्यादा होंगे ठीक है एक से ज्यादा होंगे तो पामेट एक ही होगा तो पिनेट अभी मल्टीकॉस्टेट दो टाइप है डायवर्जेंट और कन्वर्जेंट एग्जांपल अभी कोकोनट का लीफ अगर आप देखोगे या फैन पाम अभी फैन पाम बोरा सस दिखाया था मैंने इनके लीव्स में आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी वो होगी बेटा कि बहुत सारे आपको प्रिंसिपल वेन्स देखने को मिलेंगे और ये प्रिंसिपल वेन्स एक दूसरे से मिलते नहीं ठीक है और उनमें नेटवर्क भी होता नहीं है इसलिए ये पामेट है मल्टीकॉस्टेट है डाइवर्जेंट है मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट अगर आपने कभी बैम्बू या वीट या राइस या तो ग्रासेस या शुगर केन एटलीस्ट बैम्बू का अगर आपने लीव देखा होगा तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे बहुत सारे प्रिंसिपल वेन आएंगे ये सारे बेटा टिप के ऊपर आकर के एक दूसरे से मिल जाते हैं ठीक है इस तरह से तो दे एक्चुअली मीट एट द एपेक्स एंड ऑल देर आर दैरल वन ऑल देर आर मेनी 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 प्रिंसिपल वेन्स विच आर पैरल टू ईच अदर ठीक है सो एग्जांपल बैंबू है मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट डन हो गया वेनेशन इज ओवर वेनेशन इज ओवर यस एवरीवन है ना नाउ देखो पढ़ने का तरीका बहुत आसान है मैं आपको बता दू कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मैंने लिखा वेनेशन इतना शॉर्ट में लिखता हूं वेनेशन वेनिकुनेशन के दो टाइप रेटिकुलेट पामेट सॉरी पैरल ठीक है रेटिकुलेट हमेशा डायकॉट में होगा पार्लर मोनोकॉट में होगा रेटिकुलेट के दो टाइप 
एक होता है पिनेट एक होता है पामेट ठीक है हो गया है ना बहुत सिंपल है पैरल के भी दो टाइप है कौन कौन से पिनेट पामेट कुछ मुश्किल है ही नहीं ठीक है तो बेटा रेटिकुलेट पिनेट के एग्जाम्पल क्या जैसे कि मैंगो पीपल बहुत सारे हैं पामेट में दो होते हैं यार पामेट में दो है एक होता है कान एक ठीक है इधर देख बेटा पिनेट का एग्जाम्पल है बनाना पामेट में पैरल पिन सॉरी फिर पाम आता दो ऑल्सो राइट एग्जाम्पल्स अगर आप एग्जाम्पल्स उसमें ऐड करना शुरू एडिशन ऑफ एग्जांपल्स विल हेल्प यू आउट बराबर है बस आपको एग्जांपल लिखना जैसे यहाँ पे किसी को याद आता है किसी को याद आता है किसी को याद आता है मैंने दो लिखा है मैंगो बनाना अच्छा मैं बाम्बू किधर लिखू रहे बाम्बू कहाँ पे आएगा देखो पामेट कन्वर्जेंट बैम्बू बोर्स किधर लिखूंगा मैं बोरासस कहाँ पे लिखूंगा देखो पामेट डाइवर्जेंट बोरासस बोरासस या फैन पाम हो गया हो गया कॉटन किधर लिखने का है कैस्टर किधर लिखने का है देखो इधर लिखने का है कॉटन कैस्टर कन्वर्जेंट क्या लिखोगे दैट्स इट यू आपके आपको दिन आपके हाथ को याद आना चाहिए ओके सर मेरा मॉडिफिकेशन ऑफ लिए क्या मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं दुनिया भर में बहुत सारे आर मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर तो यहाँ पे देखो लिप टेंड्रिल स्पाइन है लिप स्केल है लिप पिंचर है लिप ब्लेड है लिप हुक्स है फाइलोड है लिफलेट टेंड्रिल है सो लॉर्ड ऑफ देर आर मॉडिफिकेशन यू कैन सी स्टेम का टेंड्रिल हमने स्टेम वाइन लोगों ने पढ़ की स्टेम टेंड्रिल होता है बराबर है वैसे ही टेंड्रिल देखने को मिलता है में आवाज आपको क्लियरली आ रहा है हेलो आर यू गेटिंग माय वॉइस प्रॉपरली अन इंटरप्टेड हेलो तो हाँ अभी आ रहा है पहले इसमें ब्रेक हो रहा है और वैसा कि जो ना स्लाइड मैं ठीक सब कुछ है यहाँ पे है ना वॉइस इज इम्पोर्टेंट मैं क्या क्या बोल रहा हूँ एक एक स्टेटमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं जितने भी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो सारे एग्जाम वाले हैं कि हाँ ये एग्जाम में ये आएगा ये एग्जाम तो आपको मिस मत नहीं होना चाहिए नाउ देखो लिफ टेंड्रिल लिफ टेंड्रिल क्या चीज है भाई लीफ टेंड्रिल बहुत आसान है जैसे कि स्टेम से वायरी स्ट्रक्चर बनता है वैसे ही लीफ से बटा वायरी स्ट्रक्चर बनता है तो अब अगर आप पी प्लांट देखोगे पीज के केस में आपको चीजें देखने को मिलती है वाइल्ड पीज में लेथाइरस नाम का प्लांट है इनके केसेस में आपको ये चीज देखने को मिलती है कि जो लीफ होते हैं उनसे टेंड्रिल बनेंगे ठीक है और वो टेंड्रिल आप देख सकते हो यहाँ लीफलेट आना चाहिए ये था यहां टेंट्रिल बन गया ये स्टेम से नहीं बना ये लीफ से बना है ठीक है लीफ टिप से बनता है देखो लीफ का टिप है ना ये देखो लीफ तो है लीफ के टिप से बन गया जैसे कि ग्लोरियोसा नाम का प्लांट है ग्लोरियोसा नाम का प्लांट <coughs> इनमें क्या होता है कि लीफ का कोई पार्ट है यार जिससे टेंड्रिल बन जाता है ठीक है इसको बोलते हैं लीफ टेंड्रिल ठीक है जैसे पी प्लांट एक बेस्ट एग्जांपल है 
आप लोग इसको याद रख सकते हो है ना दैट सेट आगे चलते हैं नेक्स्ट है लिप स्पाइन अभी देखो आर्जिमोन नाम का प्लांट है ओपुंशिया कैक्टा हमने पढ़ा आर्जिमोन जिससे तेल निकलता है आर्जिमोन ऑयल बोलते हैं ठीक है ये ऑयल बहुत ही बेकार सा ऑयल होता है जो खाने के तेल में मिक्स कर देते हैं ठीक है अडल्ट्रेशन में बड़ा ही यूज करते हैं इसको तो आर्जिमोन नाम का जो प्लांट है उसमें से बेटा जो भी है ना आपको देखने उसके लीफ जो है स्पाइन में मॉडिफाई होते हुए आपको दिखाई देंगे कंप्लीटली नहीं होता बट लीफ के मार्जिन जो है वो स्पाइन ही होता है ठीक है यहाँ तो बेटा ओपनशिया में आपने जैसे फाइलोक्लेड में पढ़ा कि एंटायर लीफ का स्पाइन बन जाता है ठीक है बिल्कुल खत्म ही हो जाता है देन थर्ड है लीफ स्केल्स लीफ स्केल मतलब होता है कि बहुत बार लीफ जो होते हैं वो ऐसे है ना सूख जाते हैं बिल्कुल ऐसे ड्राई हो जाते हैं ग्रीन नहीं रहते वो है ना एकदम सूखते और ये सिर्फ उनका काम हो जाता है प्रोटेक्शन वो पेपर लाइक हो जाएंगे ठीक है और वो बर्ड्स वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं मतलब उसका काम हो जाता है प्रोटेक्ट करना ठीक है सो दैट इज द ओनली पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड ठीक है लीव फीचर अभी लीव फीचर शायद आपने नोटिस किया होगा इसको बोलते हैं हम लोग इंसेक्टिवरस प्लांट है ना अब आप देख पा रहे होंगे कि एक्चुअली ये लीफ है ये लीफ है बच्चे अब आप देखो यार ये इंसेक्टिवरस प्लांट है बट ये फोटोसिंथेसिस करते हैं खुद का खाना खुद बनाते हैं इसीलिए प्लांट है मेन बात ये एंजोस्पर में मतलब इनको फ्लावर भी आते हैं तो ये जो लीफ है उनका लीफ विल बी कन्वर्टेड इनटू टू फीचर फीचर मतलब ये इस तरह से बेटा एक बास्केट जैसा स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं जिसको लीड भी होता है ढक्कन भी होता है देखो ये लीड ऑल्सो दे माउथ ऑफ द फीचर ठीक है तो लीफ का टिप इतना एक्सटेंड हो जाता है ना लीफ का टिप आप देख रहे हो ये लीफ है इसका टिप देखो कैसे एक्सटेंड हो रहा है तो ये जो लीफ टिप होते हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस डायग्राम में देखो ताकि आपको क्लैरिटी आए तो लीफ का टिप जो है इस तरह से आगे एक्सटेंड होता है कि उससे बन जाता है एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं अगर कोई इंसेक्ट या कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे घुस गया तो बस है ना उसको बेटा पूरी तरह से मुक्त कर देते हैं वो लोग ठीक है वो उसमें से कभी बाहर नहीं आता और इस पूरे संसार के जो भी बेटा है ना तकलीफ है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है वो उसी में वहीं पे बेटा डाइजेस्ट हो जाता है ना वो आपको क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो प्लांट है ना जैसे कि नेपेंथिस जिसको हम लोग फीचर प्लांट कहते हैं ये ऐसा क्यों करता है यार ये इंसेक्टिवरस का क्या मतलब है देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ प्लांट्स ऐसे हैं बेचारे जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते जहां ग्रो हो रहे वहां ग्रो होते तो बहुत सारी ऐसी सॉइल है जहां पे मिनरल्स नहीं होते खास करके नाइट्रोजन बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है बेटा तो ये जो पीचर ग्रो इन द नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल अगर कोई भी इंसेक्ट को ये पकड़ लेंगे माइस को पकड़ लेंगे तो वो बना होता है प्रोटीन से और जैसे ही वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं तो उनसे ढेर सारा नाइट्रोजन उनको मिलता है तो जो चीज वो सॉइल से नहीं पा सकते रूट्स उनके नहीं देता वो बेटा इंसेक्ट्स को ट्रैप करके वो पा लेते हैं इज इट क्लियर है ना तो बेटा नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो होता है ये क्वेश्चन सीटी में और नीट में दोनों में ही आपको बेटा प्रीवियस में देखने को मिलेगा है ना ली पीचर प्लांट <coughs> ठीक है तो इंसेक्टिवरस प्लांट का आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि वो खाना जरूर बनाते हैं ग्रीन होते हैं यार वो ऐसा नहीं कि बस वो इंसेक्ट को मारेंगे खाएंगे उसी पे जीते हैं क्योंकि देखो इंसेक्ट्स को आना पकड़ना पकड़ा जाना ये एक बहुत है ना टेडियस काम है आप कितना भी उसको सोचोगे ऐसा क्या एकदम फास्ट वो भाग थोड़ी सा वैसा ही बेटा लीव ब्लेडर भी ये भी इंसेक्टिवरस प्लांट है बट ये प्लांट होते हैं पानी के अंदर ये एक्चुअली हाइड्रोफाइट है आप यहाँ पे देख सकते हो एक ब्लेडर आपको दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर यहाँ पे हेयर लाइक है ना प्रोजेक्शन होते हैं ये यहाँ पे देख लो ब्लेडर अब ये ऊपर होता है ऐसे हेयर आपको देख लो ऐसे जैसे ही कोई घुस जाएगा ये पैक कर देगा <laughs> बंद कर देगा उसको ठीक है और पैक करके उसको मार डालेंगे बट इसको ब्लेडर वॉट कहते हैं क्योंकि यूट्रिकुलरिया नाम का प्लांट है ये पानी में रहता है वाटर वाला जैसे पानी अंदर घुसेगा पानी के साथ में जो भी झू प्लैंगटॉन वगैरह उस बैग में घुस जाएंगे ब्लेडर में बस फिर तो 
है ना वहीं पे उसका कल्याण हो जाता है सो दैट इज वॉट द लीफ ब्लैडर इन केस ऑफ द न्यूट्रिकुलरिया इट्स ऑल्सो एन इंसेक्टिव प्लांट है ना यस ये भी ग्रीन है यार देखो ये ग्रीन है कंप्लीटली उसका पूरा इंटायर पार्ट इज ग्रीन ठीक है नेक्स्ट लिप हुक्स यहां पे आपको देखने को मिलता है ऐसा प्लांट जिसका नाम है बेटा कैट्सनेल बिग्नोनिया यूंगिस कैटी है ना उंगिस कैटी मतलब नाम से ही समझ में आता है इसको कैट जैसी उंगलिया है अभी देखो उसमें क्या होता है इसमें है ना देखो लीफलेट्स होते हैं यार लीफलेट आना चाहिए देखो ये यहाँ पे एक लीफ आया यहाँ एक लीफ आया अब यहाँ पे एक लीफ आना चाहिए यहाँ पे एक लीफ आना चाहिए यहाँ पे तो ये जो लीफ है ना वन टू थ्री ये मॉडिफाई हो जाते हैं मॉडिफाई हो करके आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये लीफ और ये लीफ तो आया बट यहाँ का जो पार्ट है ना ये हुक में कन्वर्ट हो गया ये भी हुक बन गया ये भी हुक हो गया तो इस तरह से बेटा ये हुक जैसे बना देता है जैसे कि टेंड्रिल हेल्प करते हैं वीक स्टेम को दूसरे ट्रीज के ऊपर चढ़ने में क्लाइंब करने में बिल्कुल वैसा ही बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम मैंने लिया है ठीक है यू कैन सी वेरी केयरफुली किस तरह से ये जो हुक्स होते हैं ये जो कैट्स नेल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो ग्रिप पकड़ते हैं और ग्रिप पकड़ करके उस टेम को ऊपर ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं आर यू श्योर है ना सो एग्जाम्पल है बिग्नोनिया उंगटी नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो मैंने जो आपको पोर्शन बताया था बच्चों वो है मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन आता है वो क्या है कि क्लैडोड फाइलोक्लेड के बारे में क्वेश्चन आता है तो तीसरा उसका कंफ्यूजन वाला पार्ट आ गया वो है फाइलोड अब ये क्या है भाई मैंने आपको एक बात बता के रखी है क्लैड का मतलब क्या होता है रे हम्म ब्रांच तो क्लैडोड ब्रांच का मॉडिफिकेशन है फाइलोक्लैड क्लैड है ना मतलब वो भी ब्रांच मतलब स्टेम का बट यहां पे आप देखो फाइलोड है फाइला मतलब लीफ तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन है इसमें क्या होता है कि इनके केस में जो लीफ का पेटियोल जो है ना वो मॉडिफाई हो जाता है लीफ का पेटियोल लीफ जैसा बन जाता है और लीफ जो होते हैं वो छोटे छोटे नॉर्मल लीव यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत जल्दी झड़ जाते हैं ये देखो ये नॉर्मल लीव होते हैं बहुत जल्दी बेटा दे विल शेड ऑफ जस्ट दिस विल बी देयर ये जो होता है ग्रीन पेटियोल ग्रीन लीफ लाइक पेटियोल पेटियोल गेट्स मॉडिफाइड ठीक है इसको बोलते हैं फाइलोड क्योंकि पेटियोल है तो लीफ का पार्ट है तो बेटा फाइलोड इसलिए बहुत से बच्चे फाइलो क्लैड क्लैडोड और फाइलोड इसमें कंफ्यूज होते हैं इसीलिए क्वेश्चन बहुत बार इसके ऊपर आता है बट याद रखो मैंने ट्रिक बता के रखी है क्लैड का मतलब होता है ब्रांच जब फाइलो क्लैड बोला तो ब्रांच का मॉडिफिकेशन है एंटायर पूरी ट्रीक में जितने स्टेम है सबका जब फाइलोड बोला तो सिर्फ बेटा लीफ का पेटियोल का मॉडिफिकेशन है यहाँ क्लैड है ही नहीं इस वर्ड में क्लैड दिखाई देता है क्या आपको नहीं है याद रखो ठीक है अब इसका एग्जाम्पल है बेटा ऑस्ट्रेलियन अकेशिया ऑस्ट्रेलिया अकेशिया एग्जाम एक्चुअली वही प्लांट है अकेशिया नाम का प्लांट है ऑस्ट्रेलिया अकेशिया ठीक है इसके केस में आपको बेटा फाइलोड कंडीशन देखने को मिलती है तो तीन है एक है फाइलोक्लेड एक है क्लैडोड और एक है फाइलोड आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस नेक्स्ट लास्ट है बेटा लिफलेट टेंड्रिल जैसे कि मैंने बताया लिफलेट से बेटा हुक बन जाते हैं वैसे कुछ प्लांट्स में लिफलेट अभी देखो ये है पूरा कंपाउंड लिफ अब यहाँ छोटा लिफलेट आया छोटा लिफलेट छोटा लिफलेट यहाँ पे लिफलेट गायब हो गया टेंड्रिल बन गया यहाँ पे भी लिफलेट टेंड्रिल बन गया यहाँ इस तरह से लिफलेट से ये तो एग्जाम्पल है पाइसम सटाइवम गार्डन पी प्लांट या लेथायरस ओडोराइटस स्वीट पी प्लांट वहां पे मैंने आपको लीफ टेंड्रिल के बारे में बताया था लीफ टेंड्रिल जिसमें अलग ही प्लांट था वो था अलग प्रकार का पी प्लांट वो वाइल्ड पी था कौन सा था रे वाइल्ड पी प्लांट ये है गार्डन पी स्वीट पाइसम सटाइवम या स्वीट पी ठीक है तो इस तरह से लीफ टेंड्रिल यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देखने को मिल रहा है ठीक है तो ये रहे बच्चों मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ लीफ के इतने सारे मॉडिफिकेशन हम लोगों ने देखे हैं यस ठीक है एक और मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम लोगों ने कहा आ, क्या बोलते हैं कि ब्रायोफाइलम जो होता है 
है ना जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए मदद करता है ब्रायोफाइलम उस दिन मैंने बताया था पत्थर चट्टा जिसमें रूट्स भी आ रहे थे ऊपर ठीक है सो एनी वे नाउ यहाँ पे देखो नोट डायोनिया वेनस फ्लाई ट्रैप ये भी एक इंसेक्टिवरस प्लांट है इसको जरूर आप लोगों ने देखा होगा बट कैन यू सी इसका बाहर का पोर्शन ग्रीन है अंदर का लाल रेड है तो रेड पोर्शन वैसे भी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और जैसे ही बेटा इंसेक्ट्स देख इसको वेनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं है ना तो ये भी बेटा लीफ का ही मॉडिफिकेशन है बच्चों ये भी क्या है तो जितने भी आपको इंसेक्ट वरस प्लांट देखने को मिलते हैं उनमें लीफ के ही मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं इज इट क्लियर ठीक है नाउ देखो अब अब यार लीफ को देखोगे तो मैं एक स्ट्रक्चर इवोल्यूशन को है ना इवोल्यूशन कैसे यार बढ़िया इंटरेस्टिंग थिंग है देखो मैं यहाँ पे चीज दिखाना चाहता हूँ डायग्राम ये देखा है डायग्राम देखो एक एक आपको समझ में आएगा देखो ये बनाया लीफ इसको मैं सिंपल लीफ कहता हूँ ऐसा ही था ये पहले से बचपन से जब से बना देन ये देखो ये एक लीफ है इसमें क्या हुआ ये देखो ओ ओ ओ अभी भी ये सिंपल लीफ है थोड़ा सा इंसिजन हुआ है और एक बार और एक बार वंस मोर वंस मोर ये देखो बहुत ध्यान से देखना देखो इंसिजन थोड़ा ज्यादा ही हो गया है बट ये अभी भी एक ही लीफ है सिंपल लीफ एक और बार हाँ एक और बार पहले बच्चों एक और बार ये देखो ये देखो ज्यादा ही इंसिजन हुआ ना फट गया बेटा बीच से पर है ना बट अभी भी सिंपल लीफ है नाउ सी द स्टेज अब ये बन गया कंपाउंड लीफ अब मैंने कैसे पहचाना क्योंकि यहां स्टिप्यूल है यहां स्टिप्यूल है यहां स्टिप्यूल है यहाँ स्टिप्यूल है मजे वाली बात है यहाँ स्टिप्यूल है क्योंकि स्टिप्यूल इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ सो दिस इज एन लीफ बट दिस इज एन कंपाउंड लीफ और इसमें तीन लीफलेट है भाई छोटे छोटे आया क्या समझ में यस yes. अरे समझे क्या यस yes, सर तो डेफ्थ ऑफ इंसिजन से पता चला अच्छा तो ये वाला लीफ कंपाउंड लीफ है क्योंकि यहाँ पे आपको स्टिप्यूल देखने को मिलेगा कभी बेटा स्टिप्यूल यहाँ नहीं आते यहाँ पे स्टिप्यूल नहीं आएगा यहाँ अभी सही है सो टू टाइप्स ऑफ लीव आर देयर सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ इजी नाउ सिंपल लीफ क्या होता है अ लीफ विच मे बी इन साइज इन साइज मतलब ये जो मैंने सिखाया इन सीजन टू एनी डेफ्थ कितने भी डेफ्थ में चला जाए ये देखो ये इतने डेफ्थ में चला गया पर बना क्या लीफलेट नहीं है क्योंकि वो एक ही मेड्रिप पे है अभी भी एक ही पेटीवल पे है बट नॉट अप टू द मिड्रिप और पेटीओल इज कॉल्ड एज अ सिंपल लीफ तो ऐसे लिखते में सिंपल पीपल मैंगो रेडिश बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनमें सिंपल लीफ देखने को मिलता है सो मेनी प्लांट्स यस ठीक है नाउ अंडरस्टैंड दिस कंपाउंड लीफ का क्या मतलब है देख लो पढ़ो तब तक मैं पानी पीता हेलो तो कंपाउंड लीफ क्या चीज है भाई बहुत आसान है यार बताए ना लीफ इन विच द लीफ ब्लेड इज इन साइज अप टू द मिड रिप 
करके दिखा दो ना अभी है ना और पेटी और दस डिवाइडिंग इट इन टू सेवरल स्मॉल पार्ट कॉल्ड एज ए लीफलेट इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड लीफ है ना आसान ना इसमें दो टाइप है देखो नाम आपने सुने हैं पिनेट पामेट कैसा रे पिनेट पामेट ठीक है ना इसमें थोड़ा डिफरेंस देख ये है पेटियोल और ये है पूरा लीफ ठीक है इंसिजन ऐसा हुआ है कि हर तरफ से कि वो पॉइंट पे चला गया मतलब देखो लीफलेट जो है ऐसे लग रहा है एक ही सेंटर पॉइंट से आ रहा है इस तरह का इंसिजन हुआ तो यहाँ पे पेटियोल को पेटियोल ही कहेंगे क्योंकि पेटियोल में कुछ चेंज हुआ नहीं मिड्रिब जो है उसमें इन्वॉल्व हुआ नहीं यहाँ पे आप देख ये जो है इसमें एक्चुअली जो मिड्रिप था वहां पे इंसिजन हुआ इसीलिए लीव जो है वो एक पूरे मिड्रिप के ऊपर आपको अरेंज दिखाई देते हैं एक पॉइंट पे नहीं है एक पॉइंट पे है नहीं है तो बेटा ये है पिनेट कंडीशन और ये है पामेट कंडीशन ठीक है पाम लाइक पिनेट तो पिनेट में क्या होता है जो मिड्रिप है उसको हम रैचिस कहना शुरू कर देते हैं यहां पर नहीं कहते यहाँ पेट्योल पेट्योल है समझ में आया क्या बच्चों नहीं आया तो आगे है चलो देखते हैं पिनेटली कंपाउंड लिप और पामेटली कंपाउंड लिप अंडरस्टैंड पिनेटली कंपाउंड लिप क्या है इन दिस टाइप ऑफ लिप मिड रिप इज नोन एज रैचिस लिफलेट्स आर अरेंज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रैचिस तो ये हो गया रैचिस और इधर लिफ लेट इधर लिफ लेट लिफ लेट लिफ लेट लिफ लेट ऐसे दोनों साइड में अरेंज हो जाते हैं जैसे कि नीम है इंसिजन इस तरह से हुआ है कि मिड्रिप ही इसका मेन ब्रांच बन गया और इसीलिए बस मिड्रिप को हम लोगों ने रैचिस कहना शुरू कर दिया एक्चुअली ये एक एंटायर लीफ है ना बच्चों इंसिजन हुआ है इधर से इधर से इस तरह से ठीक है नाउ स्टिप्यूल यहां पे आएगा करेक्ट है यहां पे <coughs> बट इसके टाइप है यूनी पिनेट बाई पिनेट ट्राईपिनेट आपने देखे हैं सब ठीक है यूनिपिनेट बाईपिनेट ट्राईपिनेट डिकम्पाउंड आसान है कैसे होता है देखते हैं अगर आपने ये प्लान को देखा तो इसमें देखने को मिलता है ये है रैचिस और यहाँ पे आया वन टू देखो आपको इस तरह से लिफलेट देखने को मिलते हैं डायरेक्ट रैचिस के ऊपर ही बेटा आपको लिफलेट देखने को मिल रहा है इसी को यूनिपिनेट कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ लीव डिविजन ऑकर्स ओनली वंस एक बार ही लीव का इनिशीजन हुआ एंड लिफलेट्स आर डायरेक्टली अटैच ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रैचिस इफ द नंबर ऑफ लिफलेट इज ई वन देन इट इज नोन एज अ पेरीपिनेट काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहां पे देखो वन टू थ्री दैट से तो बेटा ये क्या कंडीशन है इफ द नंबर ऑफ लिफलेट इज ऑड देन इट इज नोन एज इम्पेरिपिनेट इसको बोलते हैं इम्पेरिपिनेट जैसे कि रोस या नीम अभी नीम का दिखाया था ठीक है इनके केस में ऐसा होता है अब देखो मैं क्या करता हूँ एक लीफ ऐसा ड्रॉ कर ये देखो ये है रैचिस बच्चों रैचिस रैचिस के ऊपर लिफलेट 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 काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन वेरी गुड तो इसको बोलेंगे बेटा पेरी पिनेट तो जब इस तरह से इंसिजन होता है कि एपिक्स के ऊपर कोई आपको लिफलेट देखने को नहीं मिलेगा जिसके वजह से नंबर ऑफ लिफलेट की संख्या बेटा जो होगी वो इवन नंबर होगी जैसे यहाँ फोर्टीन मैंने बनवाया है तो ये आपको देखने को मिलता है कैसिया में सेजबानिया में ऐसे जो प्लांट्स हैं जिनमें आपको इवन नंबर दिखेगा उसे हम इम्पेरिपिनेट कंडीशन कहते हैं तो ये देखो ये यूनिपिनेट है यूनिपिनेट का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली रैचिस के ऊपर ही लिफलेट अटैच है एक ही बार इंसिजन हुआ है ठीक है पक्का बेटा यस एवरीवन आगे चलते हैं नेक्स्ट वन 
कंपाउंड लीफ एकेसिया गुलमोहर अब इसको समझो हाँ देखो ये है मेन राचिस बच्चे अब इस मेराचिस के ऊपर ये लिफलेट आया छोटा सा बट आप नोटिस करो कि यार इस लिफलेट को भी बेटा रैचिस है साइड रैचिस और उसके ऊपर फिर और लिफलेट आए मतलब कितनी बार इंसिजन हुआ दो बार नाउ नोटिस दिस ऐसा होता तो ये तो यूनिपिनेट है यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे क्या हुआ ये देखो ये मेन बना इसके ऊपर और एक ब्रांच आई इसको नोटिस करो यहाँ पे और बेटा हो गया मतलब लिफलेट को लिफलेट आए यहाँ पे आपको सेकेंडरी लिफलेट देखने को मिलता है तो दो बार ये ना इंसिजन हुआ इसीलिए इसको बोलते हैं बाइपिनेट अट्वाइस पिनेट कंपाउंड लिफ यस एवरीवन ठीक है बाई फिनेट नेक्स्ट वन ट्राई पिनेट इसमें क्या होता है ट्राइपिनेट कंडीशन में एक पूरा स्टेम आएगा देखो ये आया स्टेम ये डायग्राम सही नहीं है ये आया स्टेम रैचिस रैचिस के ऊपर साइड में लैटरल ब्रांच आया ना इसके ऊपर छोटे छोटे लीफलेट आने चाहिए थे जिसको मैं बाय पिनेट कह सकता था बट ऐसा हुआ नहीं इसके ऊपर जो ब्रांच आया उसके ऊपर और ब्रांचेस आए और उनके ऊपर बेटा आपको लिफलेट मतलब आपको टर्शरी है ना थर्ड ऑर्डर देखने को मिल रहा है ठीक है मतलब ब्रांच ब्रांच के ऊपर ब्रांच ब्रांच के ऊपर ब्रांच ठीक है देखो ब्रांच के ऊपर लिफलेट यूनिपिनेट ब्रांच ब्रांच के ऊपर ब्रांच फिर उसके ऊपर लिफलेट बेटा बाइपिनेट ठीक है ब्रांच ब्रांच के ऊपर ब्रांच ब्रांच के ऊपर ब्रांच और फिर उसके ऊपर लिफलेट है तो ट्राइपिनेट मोरिंगा इज अ एग्जाम्पल ठीक है, so you have to understand what is the concept, not the example, है ना example is not matters, ठीक है, what is the concept here, है ना how the incision can differ, now ये आपको याद रखना है decompound, decompound को CT में भी पूछा गया था, now understand this, decompound का क्या मतलब है, अगर आपने कभी कोर कैरेट या कोरिएंडर जो घर में आता है, है ना कोरिएंडर धनिया, उसके पत्ते अगर देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी बार पिनेट है या पामेट है या क्या है मतलब कहाँ पे देखो ये वाला देखो अब इसमें ये रैचिस है क्या अब इसमें कहा पे कितना इंसिजन है कुछ पता चल रहा है आपको कुछ भी नहीं और हर एक जितने भी आप देखोगे ना हर एक में मतलब कौन किस तरह से इंसिजन कर रहा है किसी को आइडिया नहीं इसीलिए इट इज मोर देन थ्राइस पिनेट मतलब पता ही नहीं कितनी बार वहां पे हो रहा है ठीक है एक बार हो रहा है दो बार हो रहा है चार बार हो रहा है पांच कितना उसमें इंसिजन है इंसिजन में इंसिजन है इसलिए पता नहीं चलता तो इसको हम लोग बोलते हैं डी कंपाउंड एग्जाम्पल कैरेट एग्जाम्पल करियंडर ठीक है तो ये हो गया बच्चों पिनेट के कंपाउंड आसान है ना अब आते हैं बेटा पामेटली कंपाउंडली पामेट का मतलब होता क्या है देखो ये है रैचिस और यहाँ पे पॉइंट आता है और पॉइंट पे बेटा सारे लिफलेट्स आते हैं ये देखो ये एक लिफलेट आया और लिफलेट की साइज अलग अलग होती है ठीक है जैसे कि हमारे हाथ में पांच उंगलियां एक जैसी नहीं होती वैसे इनके ऊपर जो लिफलेट्स आते हैं वो भी कभी एक जैसे नहीं होते दे हैव अ डिफरेंट साइज एंड लेंस सो इन दिस टाइप इन सीजन ऑफ लीफ आर डायरेक्टेड फ्रॉम लीफ मार्जिन लीफ के मार्जिन से शुरू होगा टू द एपिक्स ऑफ द पेटियोल तो पेटियोल का जो एपिक्स है पेटियोल यहाँ पे एंड हुआ ना पेटियोल यहाँ पे एंड हुआ ना बराबर बेटा यहाँ से यहाँ पे इंसिजन आएगा इधर साइड से इधर साइड से हर साइड से इंसिजन हुआ मार्जिन से शुरू हुआ और बेटा इस तरह से कट किया है कि वो प्रॉपरली ठीक है सेंटर की तरफ में कट होते चला जाए इसीलिए आपको दिखेगा कि सारे लीफलेट्स एक ही पॉइंट से आ रहे हैं है ना तो इसको हम लोग बोलते बेटा पामेट कंडीशन और इसमें पेटियोल होता है रैचिस होता नहीं है रैचिस इज अबसेंट इसमें रैचिस नहीं होता <coughs> क्योंकि मिड्रिप तक इंसिजन हुआ ही नहीं है सिर्फ पेटियोल के सेंटर तक हुआ है 
इसको हम लोग पार्मेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं जैसे कि सिल्क कॉटन इसका एग्जाम्पल इसमें भी टाइप है बच्चों जैसे कि यूनिफोलियट बायोफोलियट ट्राइफोलियट टेट्राफोलियट मल्टीफोलियट अगर आप नीम का पेड़ देखोगे नीम के लीव्स देखोगे तो उसमें होता क्या है कि देखो ये है उसका मेन लीव ये है पेटियोल ये स्टेम है तो यहाँ पे पेटियोल की यहाँ पे बेटा आपको इस तरह से विंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा मतलब एक छोटा सा इंसिजन देखने को मिलता है बेस के पास में और यहाँ पे बेटा आपको विंग लिफलेट देखने को मिलते हैं तो इसीलिए उसको हम यूनिफोलियट कहते हैं क्योंकि एक ही इसमें एक्चुअल लीफ होता है बट इंसिजन है ठीक है तो यूनिफोलियट कंडीशन इन दिस लेमन और ऑरेंज में आपको देखने को मिलती है जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था यहाँ पे होता है विंग जैसा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे क्लियरली तो दिखाई देगा आपको ठीक है ये होगा लेमन और ऑरेंज में बायफोलियट है ना आप दशहरे के बार, बारे में सुना होगा दशहरे में बहुनिया जो होता है वो देते हैं अब ये डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे क्या होता है बारफर्केशन होता है ये वाला एक लिफलेट और ये वाला एक लीफलेट इस तरह से दो लीफलेट आपको इंसिजन एट द पॉइंट तक आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये जो लीफलेट होता है इसमें आपको दो लीफलेट जो लीफ होता है उसमें दो लीफलेट देखने को मिलते हैं और बिल्कुल पेटियोल का जो पॉइंट सेंटर होता है वहां से आता है है ना आपने देखा होगा है ना आप कैची पानी वगैरह बाहूनिया जो होता है ना दशहरे के दिन देते हैं है ना तो ये जो होता है बाहूनिया रेगनेलिडियम इनके केस में आपको दो दो लिफलेट देखने को मिलेंगे फ्रॉम वन सिंगल पेटियोल यस मे बी यू हैव सीन इट नेक्स्ट है बच्चों ट्राइफोलियट सीधा दिखाई दे रहा है बेटा एक पॉइंट है नीचे स्टेमेन है एक्चुअली है ना रनर वगैरह होते हैं यहाँ पे आपको ये एक लिफलेट देखने को मिल रहा है फिर एक और लिफलेट देखने को मिल रहा है फिर एक और लिफलेट देखने हार्ट शेप ठीक है तो आप देख सकते हो कि एक ही पॉइंट से आपको तीन लिफलेट देखने को मिलते हैं एट द टिप एग्जांपल है आगजालिस एजेल ठीक है इवन एजेल में भी बेटा आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है इस तरह से होगा लीफ एक दूसरा एक और तीसरा एजेल मतलब बेल ठीक है सो आप देख सकते हो त्रिशूल फिर आता है बेटा टेट्राफोलियट समझ में आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट है यहां से वन एंड टू एंड देन थ्री एंड देन फोर बेटा चार आपको लिफलेट देखने को मिलते हैं फ्रॉम द सेम पेटियोल पॉइंट इसको बोलते हैं टेट्राफोलियट एग्जांपल है बच्चों मार्सिलिया ठीक है एंड देन लास्ट इज अ मल्टीफोलियट मल्टीफोलियट का मतलब ही हो है अभी जैसे कि सिल्क कॉटन या डिजिटेड मतलब हर लीफ अपना एक जैसा नहीं होता अलग अलग साइज एंड शेप में होता है जैसे बॉम्बैक्स मोरी तूती का पेड़ बोलते हैं जिससे हम लोग को सिल्क कॉटन मिलता है ठीक है तो इनके केसेस में जो आपको लीव देखने को मिल रहा है बेटा ये मल्टीफोलियट है क्योंकि यहाँ पे है ना चार से ज्यादा है ना आपको लिफलेट देखने को मिल रहे हैं ठीक है सो दैट इज व्हाट द पॉइंट मोर देन फोर लिफलेट तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के लीव के बारे में पढ़ा पिनेट और पामेट पिनेट में भी बहुत सारे टाइप और पामेट में भी बहुत सारे टाइप हमने पढ़े ठीक है आगे चल करके कुछ फैमिलीज दी है उसमें कौन से टाइप है उतने ही हमें क्वेश्चंस आते हैं और वही हमें सही ढंग से याद भी रखने हैं ठीक है यहाँ पे आपके सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने बहुत सारे मतलब चीजें लाई हैं जैसे कि एसिकुलर लेंसुलेट बट इसका कोई नीड नहीं है बस ये बताने के लिए कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शेप आपको लेमिना जो है देखने को मिलते हैं ये लेंसियोलेट है या तो लीनियर है ना जो ग्रासेस में होता है वैसे या ओवेट तुलसी में होता है ऐसा या तो कॉर्डेट हार्ड शेप बेटा बीटल में जो है ना पान खाते हैं हम लोग बनारसी यही होता है या आपका मनी प्लांट में भी होता है ऐसे ऑबलोंग के है ना बनाने के जो लीफ होते हैं ऑबलोंग बड़े से लंबे से लीफ होते हैं सेजिटेड आप देख पा रहे हो किस तरह से यार ये है या स्पेथुलेट ये चमचे जैसा चमच जैसा होता है बहुत बड़े जो चमच होते हैं वैसे लीफ ठीक है सो so, मतलब ये डाइवर्सिटी और भी कुलर और रोटुंड रोटुंड मतलब ऐसे गोल गोल आपको बेटा देखने को मिलते हैं है ना ये आपको लीफ देखने को मिलेंगे एलिप्टिकल गोल गावा में जामुन में बेटा इस तरह से आपको एलिप्टिकल देखने को मिलते हैं ऑब्लिक नीम का अगर आप लीफ देखो तो मिड्रिप ऐसा हो गया मिड्रिप एक साइड में थोड़ा सा छोटा है और एक साइड में बड़ा होता है 
ये आप देखो ये बिगोनिया में ये नीम में आपको ऐसे लीव देखने को मिलते हैं ऑब्लिक डाट ठीक है तो ये हो गया बेटा इसमें याद रखने वाला मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेनेशन इंपॉर्टेंट है और टाइप्स ऑफ लीफ का कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि पिनेट और पामिट इसमें क्या फर्क है ठीक है एग्जाम्पल की बात रही तो एग्जाम्पल ऑब्वियसली मैंने बताया जैसे कि जीजीपस जुजुबा बेर बोर ठीक है इनके केस में हमने कौन सा वेनेशन देखा या बनाना में कौन सा वेनेशन होता है या बैम्बू में या मोनोकॉट प्लांट में या डायकॉट प्लांट बच्चों अब आते हैं इसको मैं बोलता हूँ फाइलोटेक्सी अब फाइलोटेक्सी ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत क्वेश्चंस आपको हर साल देखने को मिलेंगे है ना या फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर फाइलोटैक्सी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नाउ व्हाट इज फाइलोटैक्सी तो आज हम लोग इसके एग्जांपल्स भी याद करने हैं ठीक है इलेक्ट्रिक्स देखने हैं जिससे हमें ये एग्जाम्पल याद रहे क्यों क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स पूछते हैं ठीक है नाउ देखो फाइलो टैक्सी का अर्थ क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग फाइला का मतलब क्या है फाइल मतलब होता है लीफ और टैक्सोनॉमी क्या है बेटा टैक्सोनॉमी मतलब ग्रुपिंग अरेंजमेंट तो फाइलो टैक्सी क्या है अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम तो किसी भी ब्रांच के लीव का अरेंजमेंट कैसा होता है इसी चीज को हम फाइलो टैक्सी कहते हैं क्या कहते हैं उसे हम लोग फाइलो टैक्सी कहते हैं नाउ दिस इज यूजुअली अब थ्री टाइप्स एक होता है अल्टरनेट एक है अपोजिट एक है वर्ल्ड बहुत आसान ठीक है देखो तीन टैक्सी स्टैंड है ठीक है एक का नाम है अल्टरनेट एक है अपोजिट और एक है वर्ल्ड ठीक है तो ऐसा टैक्सी स्टैंड जहां पे आपको है ना हर चीज का अल्टरनेटिव मिल जाएगा आप जहां जाना चाहो वहां मिलेगा दूसरा एक टैक्सी स्टैंड है जहां पे बेटा आप बोलोगे मुझे चेंबूर जाना है तो आपको वो अंधेरी लेके जाएंगे ठीक है ऐसे लोग हैं मतलब आप जो बोलोगे उसका उल्टा करेंगे ऐसे टैक्सी ड्राइवर वहां पे है वर्ल्ड में ऐसे हैं कि वो आपको पूरी दुनिया घुमा करके लाएंगे आप बस बैठ जाओ उसमें है ना फिर बाद में पैसा वसूल करेंगे पूरा है ना गोल गोल घुमा लेंगे So, इस तरह से हम लोग सोचते हैं फाइलो टैक्सी के बारे में दैट्स इट वेरी सिंपल नाउ अंडरस्टैंड मेन कंसेप्ट क्या है आप देख पा रहे होंगे ये देखो स्टेम है इस स्टेम के ऊपर यहाँ नोड है यहाँ नोड है यहाँ नोड है यहाँ नोड हर नोड के ऊपर इधर एक लीफलेट आया लीफ आया है फिर इधर एक लीफ आया फिर इधर तो अल्टरनेट आपको अरेन्जमेंट देखने को एवरी नोड है सिंगल लीफ हर नोड के ऊपर एक सिंगल लीफ है और वो अल्टरनेटली आपको पोजिशन दिखाई दे रहा है अपोजिट बहुत सिंपल है बेटा देखो ये है फाइलो टैक्सी एवरी नोड है टू लीव इधर एक एक इधर एक और एक और एक तो तीसरा बेटा वर्ल्ड वर्ल्ड में एवरी नोड है मैनी लीव नॉट ओनली वन और टू हो गया एक नोड एक लीफ एक नोड दो लीफ और एक नोड बहुत सारे लीफ दैट्स इट वन नोड वन लीफ अल्टरनेट वन नोड टू लीव अपोजिट वन नोड मेनी लीव वर्ल्ड इज इट क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर है हाँ ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे कोई एग्जाम दे दो बोर्ड की क्यों ना दे दो ये आता है ठीक है अल्टरनेट अपोजिट वर्ल्ड अब आते हैं एग्जाम्पल के पॉइंट पे लेट्स अंडरस्टैंड दिस अल्टरनेट का क्या मतलब है इन दिस टाइप अ सिंगल लीव अराइज एट ईच नोड सिंगल लीव इन अल्टरनेट मैनर मतलब देखो एक इस साइड में आया तो एक इस साइड में आया एक इस साइड में इस तरह से ठीक <coughs> है इसमें एग्जाम्पल क्या है जैसे कि मस्टर्ड चाइना रोज सनफ्लावर ये है ठीक है ये जो अल्टरनेट वाला है ये चाइनीज कंपनी चलाती है टैक्सी ठीक है इसमें सुमो पहलवान भरे पड़े हैं ठीक है चाइनीज लोगों के पहलवान है सुमो ठीक है तो सुमो के गैंग सुमो की गैंग चाइनीज सुमो की गैंग है ना अल्टरनेट टैक्सी की है नेक्स्ट फिर आता बेटा अपोजिट अभी अपोजिट का कंसेप्ट समझो 
Opposite in this type of the phyllotaxy, a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other. Obviously, but it's में दो type है ध्यान से देखना. होता क्या है कि opposite condition में superposed और decusset ऐसी condition आपको देखने को मिलती है. ठीक है? अब ये decusset condition है. Decusset condition मतलब आप देख सकते हो कि एक दोनों लीव बेटा इसमें हैं ऐसे हैं तो जो नीचे वाले हैं वो बिल्कुल उसके राइट एंगल में आपको देखने को मिलते हैं फिर से उसके ऊपर वाले जो है बेटा फिर से आपको राइट एंगल में देखने को मिलते हैं उसके ऊपर वाले राइट है किस तरह से आपको ये चीज देखने को मिलती है मतलब ठीक है जो जो आपको एक के बाद एक जो अपोजिट लीव का पेयर दिखाई देता है वो हमेशा एक दूसरे के राइट एंगल में होता है इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडीशन है ना डेक्यूसेट कंडीशन नॉट सुपर पोस्ट कंडीशन ठीक है सो इन दिस टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी आपको दो दो पेयर देखने को मिलेंगे नाउ सुपर पोस्ट वेन द पेयर ऑफ लीव स्टैंड डायरेक्टली ओवर द अदर मतलब आपको ये कंडीशन ये सुपर पोस्ट है ये देखो ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये कोई भी इनमें एंगल नहीं है राइट एंगल वगैरह नहीं है है ना एक लीफ इधर आया एक बराबर वैसे उसके ऊपर बिल्कुल एक के ऊपर एक प्रॉपरली अरेन्ज है ठीक है ये रॉन्ग यहाँ पे हो चुका है इसलिए इसको बताते हैं तो बच्चों यहाँ पे नोटिस करने वाला मुद्दा ये है कि ये है सुपरपोस्ट कंडीशन और ये आपको देखने को मिलती है गावा के केस में गावा के केस में आपको सुपरपोस्ट कंडीशन देखने को मिलती है लीव्स अपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते और वो एक दूसरे के ऊपर ही है पैरल कोई राइट एंगल वगैरह कुछ नहीं डेक्यूसेट में क्या होता है Each successive pair of leaves stands at a right angles to the next. इससे पहले जो मैंने डायग्राम दिखाया था ये आपको देखने को मिलती बेटा कैलोट्रॉपिस के केस में ठीक है तो यहाँ पे नोटिस करो बेटा यहाँ पे दोनों लोगों की गैंग है ठीक है ये गैंग जो है टैक्सी वालों की हमेशा अपोजिट होते हैं ठीक है यहाँ पे देखो ये है ना गुआवा और देन द कैलो है ना कैलो द कैलो है कालू की गैंग है कालू और गावा की गैंग जहां पे अपोजिट टैक्सी होती है आप चेंबूर बोलो तो आपको अंधेरी पहुंचा देंगे ठीक है सो दैट इज वॉट दिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड देखो एक गैंग की इससे पहले जो कि चाइनीज लोगों की चाइनीज सुमोस की है चाइना रोज सनफ्लावर एंड मस्टर्ड एक गैंग बेटा अपोजिट वालों की है गावा एंड कैलोट्रोपिस वाली ठीक है जिसको मैं कालू की गैंग बोलता हूँ कॉलो और गवै की गैंग Now, यहाँ पे आता बेटा वर्ल्ड फाइलोटेक्सी इसको देखो इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट ईच नोड हर नोड के ऊपर बेटा अगर है ना तो ये देखो यहाँ पे ईट है ना कॉल्ड एज वर्ड ऑफ फाइलोटेक्सी तो यहाँ पे देखो ये एक नोड है और उसके ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से आपको लीव देखने को मिल रहे हैं ठीक है तो दैट इज कॉल्ड एज वर्ड वर्ल्ड फाइलोटेक्सी अब इसका एग्जाम्पल है बेटा एल्स्टोनिया एज वेल एज वर्ड एरिया तो मैं बोलता हूँ एल्स्टो और नेरिया नेरिया की गैंग है ये तो बेटा तीन गैंग आपको याद रखनी है टैक्सी गैंग से वो एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं हमेशा ठीक है पैसेंजर को उठा के लेके जाने के लिए और तीनों गैंग में एक गैंग तो चाइनीज कंपनी की है वहां पे चाइनीज टैक्सीज है ठीक है जो की सुमो वालों की है सुमो पहलवान भरे पड़ रहे हैं अल्टरनेट दूसरी गैंग बेटा अपनी गाँव के लोग है ना कैलोट्रोपिस कालू कालू वगैरह है ठीक है कालू और गवया की गैंग जो अपोजिट है जहां बोलो वहां नहीं पहुंचाते एंड तीसरी बेटा जो पूरा दुनिया घुमा करके लाते हैं क्योंकि है ये फॉरेनर एल्स्टोनिया तो एल्स्टो और नेरिया इसका ये है ना ये हमारा इंडियन है साथ में नेरिया और एल्स्टोनिया ये इनकी गैंग है इफ यू रिमेंबर दिस स्मॉल गिमिक स्टोरी जस्ट यू विल रिमेंबर द फायरो ठीक है बट द मेन पॉइंट इज वॉर यहाँ टेक्निकली आपको थोड़ा ध्यान से याद रखना कि हमारे एनसीआरटी में ब्रासी के सी फैमिली दी है फेबैसी पल्सेस की फैमिली दी है सोलैनसी नाम की फैमिली दी है और लिलियासी फैमिली दी और मजेदार बात यह है इन चारों फैमिलीज में अल्टरनेट ही बेटा फाइलोटैक्सी है ऑल ऑफ देम हैव अल्टरनेट इसलिए याद रखना आसान है कि बाकी जारी चारों फैमिली जो दी है उनमें अल्टरनेट फाइलो टैक्सी है पक्का तो बेटा कैन यू रिमेंबर कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी एग्जाम्पल्स ऑफ द अल्टरनेट फायरो आपको याद रखनी है बेटा चाइनीज गैंग सुमोस की चाइना रोज सनफ्लावर सूप और सनफ्लावर एंड एम ओफ मस्टर्ड एंड देन नेक्स्ट वन इज द गावा एंड कैलोट्रॉप इज गावा एंड कैलो की गैंग विच इज अपोजिट 
ठीक है गावस है ना आपको थोड़ा सा मतलब सुपर पोज दिखाई देता है कैलोट्रोपी जो है आपको डेक्यूसेट कंडीशन दिखाई देता है राइट एंगल एंड देन देर इज अनदर वन दैट इज वर्ल्ड फाइलोटेक्सी पर ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया एलस्टोनिया हमारे सीटी नेरियम का भी एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो एलस्टोनिया एज वेल एज व्हाट द नेरियम ये एग्जांपल बेटा वर्ल्ड फाइलोटेक्सी के है और बट उससे भी बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है और वो ये है कि आपके बुक में जो चार फैमिलीज मेंशन की है उनमें सब में अल्टरनेट फाइलोटेक्सी है सब में मतलब इनमें सब में जितने एग्जांपल है सब में बेटा अल्टरनेट तो जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल डेफिनेटली बेटा देखने को मिलेगा ठीक है बलबिल आपको ओरिजिनल डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक है जो की अगे प्लांट में होता है ठीक है तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बताए थे बच्चों ठीक है so that's it uh, that is all about what the entire thing now you know to yahan tak beta hum logo ne padha dekho humne kya kya padha hai ye hai beta sabse important one hai we have studied about the root stem and leaves theek hai root stem aur leaves in teenon ke bare mein hum logo ne padha theek hai aur ye teenon mein <coughs> जो जो मॉडिफिकेशन है जो चीजें हैं हम लोगों ने देख लिया नाउ इसके बाद क्या बचा हुआ इसके बाद में बच्चों हम लोगों को इन्फ्लोरेसेंस इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है कि जिस ब्रांच के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं पहले हम इन्फ्लोरेसेंस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अबाउट समथिंग दैट इज कॉल्ड एज वर्ड दी फ्लावर फ्लावर में जैसे कि कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम पेटल सेपल्स फ्लावर के पूरे स्ट्रक्चर्स और उसमें जो भी टाइप्स है जो भी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है वो हमें देखनी है ठीक है एंड देन उसके बाद में हमें अलग अलग टाइप ऑफ फ्रूट्स के बारे में देखना है एंड देन फ्रूट्स के बाद में थोड़ा बहुत स्वीट्स के बारे में बात करेंगे एंड लास्टली फैमिली जो मैं बार बार बोल रहा हूँ उन फैमिलीज के बारे में हमें स्टडी करना है सो राइट नाउ हम लोग बात करते हैं व्हाट इज अबाउट द इनफ्लोरेसेंस तो बच्चों टाइम क्या हुआ है इज इट ओवर टाइम हो गया है क्या बोलो सर टेन मिनट्स आर देयर स्टिल ओके तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ तो नेक्स्ट क्लास में ही मुझे याद दिलाना आपको याद दिला रहा हूँ मैं कि हम इन्फ्लोरेसेंस शुरू करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्लास में तो मेरे प्यारे बच्चों इन्फ्लोरेसेंस का क्या मतलब है वट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लोरेसेंस सी आप जब भी कभी किसी भी प्लांट को देखोगे फ्लावरिंग प्लांट को तो आपको ऐसी ब्रांच देखने को मिलती है जहां पे बहुत सारे फ्लावर्स अरेंज है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज द इन्फ्लोरेसेंस अब वो जो मेन ब्रांच होती है ना जिसके ऊपर मतलब फ्लावर्स आते हैं उस ब्रांच को जिसके ऊपर फ्लोरल एक्सिस को हम लोग कहते हैं पेडंकर तो बेटा नाम याद रखना पी पेटियोल पी पेडिसल पी पेडंकल पेटियोल जो है लीफ का स्टैक है पेडिसल फ्लावर का स्टैक है और पेडंकल इंफ्लोरसेंस का एक्सेस है करेक्ट है बेटा समझ रहे हो ठीक है तीनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है नाउ इसमें दो मेन टाइप हमें इंफ्लोरसेंस के पढ़ने हैं जो भी मतलब अरेन्जमेंट ऑफ फ्लावर होते हैं उनको एक तो है रेसिमोस और एक होता है बेटा साइमोस अब इसको बेटा पढ़ना है हमें है ना इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं मतलब रेसिमोज और साइमोज में और इनके क्या क्या टाइप्स हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फ्लावर्स के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन है तो नेक्स्ट क्लास क्योंकि देखो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फ्लावर्स के बारे में पूछा जाता है तो नेक्स्ट के जो दो क्लास है, है ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो मॉर्फोलॉजी में जो सबसे ज्यादा ये देखो लीव स्टेम और ये इसके बारे में ज्यादा पूछते नहीं है ऑल दो वी है टाइम लोग टाइम तो देंगे ना मैं हर चीज आपको बताऊंगा ये नहीं करूंगा कि मैंने छोड़ दिया है वो ना ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं हम वो जो चीजें जरूरी है वो हम लोग देखेंगे तो इन्फ्लोरेस के टाइप दो टाइप है रेसिमोज और साइमोस ठीक है अब देखो इनमें डिफरेंस हमको देखने को मिलता है कि ये जो रेसिमोज टाइप होते हैं ना इनके ये जो इनका मेन एक्सिस होता है ना पेडेंकल यहाँ पे आपको टर्मिनल बर्ड देखने को मिलता है इसलिए इस एक्सिस की लेंथ बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है इसको रेसिमोस बोलते हैं इसकी रेस चालू है रेसिमोस 
ये इसकी ग्रोथ कभी उगती नहीं बट आप देखो यहाँ पे अब ये मेन एक्सिस है बेटा क्या हुआ है मेन एक्सिस पे क्या आ गया फ्लावर आ गया बराबर अब यार फ्लावर आ गया तो आगे ये ग्रो होगा क्या आगे ग्रो होगा क्या नहीं होगा इसलिए नाम देखना रेसिमोस के सामने क्या लिखा है इनडेफिनाइट मतलब ये ग्रो होता रहेगा होता रहेगा और साइमोस के सामने क्या लिखा है डेफिनाइट यस है ना तो ऐसे दो टाइप है इनडेफिनाइट एज वेल एज वॉट द डेफिनेट यस तो विल स्टडी अबाउट दिस इनडेफिनाइट एज वेल एज डेफिनेट ठीक है क्या क्या डिफरेंस है रेसिमोस साइमोस एंड देन विल स्टडी अबाउट द फ्लावर्स एंटायर थिंग्स अबाउट द फ्लावर्स सो आज के लिए बस बेटा इतना ही काफी है थैंक यू हैव अ नाइस डे एंजॉय योर लाइफ एक्सक्यूज मी सर हाँ बोलिए सर आपके जो रिकॉर्डिंग लिंक्स है ना वो अवेलेबल नहीं हो रहे हैं और यूट्यूब पे चेक किया ना तो एक ही लेक्चर अपलोड किया है अच्छा अरे वो पिछला वाला लेक्चर है ना वो ये नहीं हुआ था क्या बोलते हैं ना कुछ इशू हुआ उसका जो सेकेंड लेक्चर अपना जो लास्ट क्लास का हुआ था ना हाँ. उसका कुछ इशू हुआ वो रिकॉर्ड आया ही नहीं अभी तक मेरे पास में है ना वो बीच में नेटवर्क चला गया एंड देन समथिंग हैपेंड तो डोंट वरी अबाउट दैट हमने बहुत सारे जैसे कि तुम्हारा इंडिगो हाउस पर्पल हाउस एंड देन व्हाट वी कैन से ऑरेंज हाउस सब तो तो ये लेक्चर हुआ है कर सकते हैं ना बिल्कुल सेम है ना हाँ सेम ही है ना तो आप लोग सेकेंड लेक्चर है ना आप कोई भी हाउस का देख लो उसमें आपको ये चीज मिलेगी ठीक है तो मैं अभी आज यही शेयर करने वाला था कि लास्ट का जो लेक्चर है ना वो पता नहीं कुछ तो उसमें हुआ पता नहीं बीच में ही वो नेटवर्क चला गया था मुझे भी नहीं समझ में आया सो लेट इट बी लेट इट बी नो प्रॉब्लम एट ऑल बट वी हैव दैट लेक्चर ना सो नो इश्यू इन दैट ओके तो आप देख सकते हो आप कोई भी हाउस का देख लो है ना चलेगा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है पक्का ओके okay.